இந்த ஃபினான்ஷியல் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் திருடன் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறான் என்று வேறு ஒன்றுக்கும் வரான் ஆனால் நம்ம இந்த திருட்டு போய பண்ணுற வேலையெல்லாம் தேவன் பண்ணுறதா சொல்லி விட்டாங்க இந்த போதனையை கேட்டு 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 அந்த போதனை கேட்டவங்களும் வியாதியில் உட்காந்துருப்பாங்க ஏன்னா எதை நீங்கள் கேட்கிறீர்களோ அதை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள ஆரம்பிப்பீர்கள் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையே ஒரு வனாந்திரம் தானாங்க எந்த பைபிள் படிச்சாங்கன்னே தெரியல பாரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வனாந்திரம் அல்ல கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வனாந்திரத்தை கூட வயல்வெளியாக மாற்றுகிற வாழ்க்கை வியாதியாயிருக்கவாவர்காயப்பட்டார்.நீங்கள்தரித்தரராயிருக்கிறதற்காவர்தரித்தரரானார்.தரித்தரம்புடிச்சோ உலகத்தில்தரித்தரமா
விருப்பமாக இருக்கிறது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் தான் நம்ம நல்லா இருக்கணுங்கிறாங்க இல்லை ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி என்பது உங்களை அனைத்து பகுதிகளிலும் வெற்றிகரமாக்கும் அதுதான் உண்மையான ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி எத்தனை பேருக்கு நான் சொல்கிறது புரியுது ஆவிக்குரிய வளர்ச்சினா என்ன நீங்கள் தேவனிடத்திலே வரும் பொழுது எல்லாத்துலேயும் நல்லா ஆயிடுவீங்க கத்தரை தேடுகிறவர்களுக்கோ முடிங்க பார்க்கலாம் அப்போ ஆவிக்குரிய காரியங்கிறது உங்களை எல்லா மற்ற பாத்திரத்தெல்லாம் இது நிரப்பிடும் புரியுங்களா உங்களுக்கு எவ்வளவு காளி பாத்திரம் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருந்தாலும் ஒரு மனிதன் தேவனை தேடும் பொழுது தேவனை புரிந்து கொள்ளும் பொழுது தேவனை குறித்த அறிவை அவன் பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது தேவனுடைய வார்த்தைக்கு செவி சாய்க்கும் பொழுது தேவனோடு அவன் தொடர்புடையவனாக மாறும் பொழுது ஒரு நன்மையும் குறைவு படாது அப்போது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஒரு ஆள் டீப்பாக போயிட்டு இருக்கிறாருனா என்ன அர்த்தம் குறைவே இல்லாத வாழ்க்கையை நோக்கி போயிட்டுருக்காருன்னு அர்த்தம் ஆனால் இங்கே எப்படி ஆகிட்டாங்கன்னா ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஒருத்தர் டீப்பாக போகிறாருனா இப்போ பாருங்கள் சட்டை சுருங்கி போச்சு இப்போ பாருங்கள் வீட்டுக்கு வாடகை கூட கொடுக்க முடியல இப்போ பாருங்கள் காசு இல்லாமல் கஷ்டப்படுறாரு ஏன் ஏன்னா அவர் ரொம்ப ஆவிக்குரியவராகிட்டார் அப்படின்ட்டாங்க எப்போ ஆவிக்குரியதுக்கு டெஃபினேஷன் எப்படி மாறிட்டு போயிடுச்சு கஷ்டப்படுறதும் கண்ணீர் வடிக்கிறதும் ஆவிக்குரியதுன்னு நினச்சிட்டாங்க அப்படி இல்லை பாருங்கள் ஒரு ரியல் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் அப்படிங்கிறது உங்களை எல்லாத்துலேயும் நல்லாக்குறதா ரியல் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃபாக இருக்குது ஆமேன் இப்போ தண்ணீர்கள் அண்டை ஒரு மரம் தினுடைய வேர் நாட்டப்பட்டிருக்குதுன்னா அதனுடைய கிளை நல்லா இருக்கும் அதில் வர்ற இலை நல்லா இருக்கும் அதில் வர்ற பூ நல்லா இருக்கும் அதில் இருக்கிற கனி நல்லா இருக்கும் எல்லாமே நல்லா இருக்கும் வேர் மட்டும் தண்ணியில் இருந்ததுன்னா போதும் அந்த மரத்தினுடைய எல்லா பக்கத்தையும் பார்த்தா எப்படி இருக்கும் செழிப்பா தெரியும் அது மாதிரி ஒரு மனிதன் தேவனிடத்திலே தேவனுடைய வார்த்தை அண்டை தேவனுடைய பிரசன தண்டை தேவனை குறித்த வெளிச்சத்தின் அண்டை அவன் நாட்டப்படும் பொழுது மற்ற எல்லாவற்றிலும் அவன் செழிப்பது நூற்றுக்கு நூறு நிச்சயமான காரியமா இருக்கிறது ஆமேன் சங்கீதம் ஒன்றில் அதுதான் நம்ம படிக்கிறோம் ஒரு மனிதன் தேவனுடைய வார்த்தையிலே வார்த்தையை கேட்க துவங்குவது தேவனுடைய வார்த்தையை தியானிக்க துவங்குவது எதற்கு அடையாளமா இருக்கிறது ஒரு தண்ணீர் அண்டை ஒரு மரம் இருப்பதற்கு அடையாளமாக இருக்கிறது இப்போ தண்ணி அண்டையில் இருக்கிற ஒரு மரம் நீரோடைய அண்டை இருக்கிற ஒரு மரம் காஞ்சிருக்குமா காஞ்சிருக்கவே இருக்காது அதுபோல் தேவன் அண்டை ஒரு மனிதன் வரும் பொழுது தேவனுடைய வார்த்தை அண்டை வரும் பொழுது அவன் காய்ந்து போகவே மாட்டான் அவன் இலை உதிராத மரத்தை போல் இருப்பான் ஹமேன் அப்படி ஒரு மரத்தை நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா எல்லாத்துக்கும் என்ன இருக்கு ஒரு இலையுதிர் காலம் இருக்கு இலையுதிராத மரத்தை பண்ணா அது நீங்க தான் உங்க வாழ்க்கை தான் அப்படி இருக்கும் அம்மே உங்க வாழ்க்கை என்றென்றும் வசந்தமா இருக்கும் அம்மே இது என்ன புது வசந்தமான்னு கேட்காதீங்க என்றும் வசந்தம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் என்றும் வசந்தம் அம்மே அப்படிதான் சொல்றாரு இலையுதிரே கிடையாது என்னங்க அப்படி பழிச்சு அப்படி சொல்லாமா இந்த உலகத்தில் தண்ணி இல்லாமல் போயிடலாம் இந்த உலகத்தில் கஷ்டம் வந்துடலாம் அப்படிலாம் நம்ம எப்படி சொல்லிட முடியும் சொல்லிட முடியும்னா நீங்கள் நானும் என்னத்தையோ யோசித்து பேசக்கூடாது கடவுடைய வார்த்தை சொல்லுது ஒரு மனிதன் தேவனுடைய வார்த்தையிலே தியானமாக இருக்கும் பொழுது தேவனுடைய வார்த்தை என்றை அவன் நாட்டப்பட்டிருக்கும் பொழுது அவன் எப்படி இருப்பான் தன் காலத்தில் தன் கனியை தந்து இலைவுதிராது இருக்கிற மரத்தை போல் இருப்பான் அவன் செய்வது எல்லாம் வாய்க்கும் ஆமேன் எல்லாம் சொல்லுங்க அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கு ஆமேன் அப்போ செய்யறதெல்லாம் வாய்க்கிற ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது பாருங்க நிறைய கிறிஸ்தவங்களுக்கு இது தெரியாது எல்லாம் சொல்லுங்க செய்கிறதெல்லாம் வாய்க்கும் என்ன பண்ணாலும் தோல்விங்கிறாங்க நீங்க நிறைய பேர் என்ன பண்ணாலும் கஷ்டம் என்ன பண்ணாலும் தோல்வி என்ன பண்ணாலும் ஒரு இது பெசாட்டி நான் ஊழியத்து பெயர்லான் இருக்கேங்க ஒருத்தர் ஐயா ஊழியத்துலேயும் ரொம்ப வெற்றிகரமாக இருக்கணுமே ஒரு ஊழியத்துக்கு வந்து தோல்வியாக இருந்தீங்கன்னா என்ன பிரயோஜனம் கடவுள் வந்து நீங்கள் ஊழியம் செய்கிறீங்களா பிஸ்னஸ் செய்கிறீங்களான்ட்டு இல்லை நீங்கள் வெற்றிகரமாக இருக்கணும்னு அவர் விரும்புகிறார் அது ஊழியம் செஞ்சாலும் சரி பிஸ்னஸ் பண்ணாலும் சரி நீங்கள் எப்படி இருக்கணும் அவன் செய்வது எல்லாம் அவன் செய்கிற ஊழியம் வாய்க்கும் அவன் செய்கிற பிஸ்னஸ் வாய்க்கும்லாம் சொல்லலை அவன் செய்வது எல்லாம் வாய்க்குங்க அவன் போய் பிரசங்கம் பண்ணால் ஊழியம் செஞ்சால் அது வாய்க்கும் அவன் போய் பிஸ்னஸ் பண்ணால் அது வாய்க்கும் அவன் வந்து குடும்ப வாழ்க்கையில் வாழ்ந்தால் அந்த குடும்ப வாழ்க்கை வெற்றிகரமாக இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இது வந்து என்ன செய்கிறீங்கிறது இல்லை 
எதிலே உங்க வாழ்க்கை இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதுதான் அடிப்படை தேவனுடைய வார்த்தை என்று இணைக்கப்பட்டிருக்கிற தெய்வீக வெளிச்சத்தை பெற்றுக்கொள்கிற ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கை வெற்றிகரமாகத்தான் இருக்கும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆமை எல்லாம் சொல்லுங்க செய்வதெல்லாம் வாய்க்கு ஆமை அப்போ ஒரு வாட் இஸ் ரியல் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் ஏன் நீங்க பொருளாதார ஆசீர்வாதங்களை பற்றி பேசுறீங்க ஏன் வெற்றியை பற்றி பேசுறீங்க அப்படின்னா ஒரு கடவுடைய பிள்ளை வெறும் ஆத்துமாவில் மட்டும் நல்லா இருந்தால் போதாது சரீரத்திலையும் நல்லா இருக்கணும் சரீரம் எப்படி இருக்கணும் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் ஆமேன் அது மாத்திரமல்ல அவனுடைய பொருளாதாரம் எப்படி இருக்கணும் நல்லா இருக்கணும் அவனுடைய குடும்ப வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும் நல்லா இருக்கணும் இந்த சமூகத்தில் அவன் எப்படி இருக்கணும் பேர் பெற்றவனா இருக்கணும் மனுஷனுக்கு பாருங்கள் வெறும் உணவு தேவை மட்டும் இல்லை அவனுக்கு பல விதமான தேவைகள் இருக்குது அப்போ அதனால தான் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நீ தேவனை அறிந்து தேவனை தேடும் பொழுது உன்னுடைய எல்லா தேவைகளுக்கும் மேலாக கத்தர் உன்னை வாழ வைப்பார் ஆமேன் இந்த தேவைகளுக்காக கவலைப்படுற ஒரு வாழ்க்கை நீ வாழ மாட்ட இந்த தேவைகளுக்காக புலம்புகிற ஒரு வாழ்க்கை நீங்கள் வாழ மாட்டீங்க இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் எல்லாம் சொல்லுங்க இவைகள் எல்லாம் கூட கொடுக்கப்படும் இப்போ ஏன் இப்படி பேசுகிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஏசு பேசுனதை தான் நான் பேசுகிறேன் சங்கீதம் ஒன்றில் பேசுகிறீர்க்க தான் நான் பேசுகிறேன் சங்கீதம் ஒன்றில் தானே போட்டிருக்குது அவன் இலை உதிர மாட்டான் அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் மற்றையும் ஆறில் தான் ஏசு சொல்கிறாரு இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் அப்போ எல்லாம் ஆல் திங்ஸ் ஆடட் அண்ட் டு யூ எல்லாமே உனக்கு என்ன பண்ணப்படும் கூட கொடுக்கப்படும் அப்போ எல்லாம் நிறைவாக இருக்கும் எல்லாம் சம்பூர்ணமாக இருக்கும் அப்போ ஒரு 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 ரியல் ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஒரு உண்மையான ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுங்கிறதுக்கு என்ன அடையாளம் அந்த மனுஷர் சந்தோஷமாக இருப்பார் அந்த மனுஷர் சுகமாக இருப்பார் அந்த மனுஷன் செழிப்பாக இருப்பான் அந்த மனுஷன் பரிசுத்தமாக இருப்பான் அந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் எல்லா பக்கங்களும் அருமையாக இருக்க ஆரம்பிக்கும் ஆமே இது முதல்ல நம்புறீங்களா அதான் கேள்வி பாருங்க ஆனால் நிறைய நேரத்தில் கிறிஸ்தவ போதனைகள் இந்த விதத்தில் இல்லை பாருங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க கடவுளை தேட தேட உனக்கு குறைவாக வருங்க கஷ்டமாக வருங்க தேட தேட பிரச்சனையாக வருங்க இப்படியே சொல்லி என்ன பண்ணிட்டாங்க வளர்த்துட்டாங்க சரி ஒரு பிரச்சனை ரெண்டு பிரச்சனைனா வாழ்நாளெல்லாம் பிரச்சனைகள் என்ன பண்ணிட்டுருக்காங்க உட்காந்துட்டுருக்காங்க பிரச்சனை வந்து கடவுளை தேடுறதுனால வர்றதில்ல பிரச்சனை வந்து உலகத்தில் ஏற்கனவே இருக்குது கடவுளை தேடுறதுனால தான் வர்றதில்லை பாருங்கள் அது இந்த உலகத்தில் ஏற்கனவே டஜன் கணக்கில் இருக்குது புரியுங்களா உங்களுக்கு கடவுளை தேடும் பொழுது இது உங்ககிட்ட வந்து நீனும் இந்த உலகத்தோட இரியேன்னு சொல்லுவோம் அந்த பிரச்சனை நீங்கள் சொல்லுவீங்க நான் இருக்க மாட்டேன் அந்த வியாதி உங்க வாழ்க்கையில வந்து நீனும் வியாதியஸ்தனா இருங்கும் அந்த தரித்திரம் உங்க வாழ்க்கையில வந்து நீனும் தரித்திரனா இருங்கும் அந்த துன்பம் உங்க வாழ்க்கையில வந்து நீனும் துன்பத்துல இருங்கும் ஆனா வார்த்தை உங்களுக்குள்ள இருக்கிறதுனால நீங்க சொல்லுவீங்க நீ சொல்றபடி நான் இருக்க மாட்டேன் இந்த வார்த்தை சொல்லுகிறபடி தான் நான் இருப்பேன் உன்னை நான் மேற்கொள்வேன் உன்னை நான் ஜெயிப்பேன் என்று நீங்கள் சொல்லுவீர்கள் ஆமே அலையிலுயா அப்ப வார்த்தையை ஒரு மனிதன் பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது வார்த்தையை பெற பெற உபத்திரவத்துக்குள்ள போல உபத்திரவத்தை ஜெயிக்கிற வாழ்க்கைக்குள்ள அவன் போக ஆரம்பிக்கிறான் ஆமேன் கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும் கடவுளை தேட தேட பிரச்சனை கடவுளை தேட தேட இது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைனா ஒன்றும் இல்லாமல் போகிறது இப்படியே ஒரு பிக்சரை வச்சுட்டாங்க பாருங்களேன் அந்த பிக்சர் எல்லாம் மாற்றி அமைக்கணும் கடவுளை தேடுறவர்கள் சுகித்து இருப்பார்கள் நன்றா இருப்பார்கள் ஆமேன் கத்தரை தேடுகிறவர்களுக்கோ அந்த வருஷம் அந்த வசனம் பாருங்க எவ்வளோ அழக கத்தரை தேடுகிறவர்களுக்கோ ஒரு நன்மையும் குறைவு போடாதுப்பா இனிப்பாக இருக்குது சொல்லும் போதே உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு தெரில பாருங்களேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஒரு முறை உங்களுக்கு உங்களுக்காக சொல்லுங்க கத்தரை தேடுகிற எனக்கு ஒரு நன்மையும் குறைவு போட நம்புறீங்களா அது எப்படிங்க அப்படி சொல்லிட முடியுங்கிறாங்க சங்கீதம் இருபத்தி மூணு ஒன்று பாருங்க அங்கேயும் அதுதான் இருக்கு கத்தர் என் நான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் திமுறா பேசுகிற மாதிரியே இருக்குது கொஞ்சம் நான் குறைவு போட மாட்டேன் அப்படிங்க ஒருத்தன் டே தாவிது பெருமையெல்லாம் பேசக்கூடாது வாழ்க்கையில் எப்படி வேணாலும் ஆகிடும் ஆ பெருமையே கிடையாது இது அருமை ஏன்னா த லார்ட் இஸ் மை ஷெப்பர் ஐ ஷேல் நாட் வாண்ட் ஐ ஷேல் நாட் லேக் அப்படிங்கிறாரு ஒரு இடத்துல ஐ ஷேல் நாட் வாண்ட் எல்லாம் சொல்லுங்க த லார்ட் இஸ் மை ஷெப்பர் ஐயா நான் எனக்கு ஒரு மெய்ப்பர் இருக்கிறாரு இந்த மெய்ப்பருக்கு எங்கே பசுமை இருக்குன்னு நல்லா தெரியும் 
புரிகிற மாதிரி சொன்னால் எங்கள் பிஸ்னஸ் இருக்குன்னு தெரியும் புரிகிற மாதிரி சொன்னால் எங்கள் பணம் இருக்குன்னு தெரியும் எங்கள் வெற்றி இருக்குன்னு தெரியும் எங்கள் மேன்மை இருக்குன்னு தெரியும் அவைகளுக்கு நேராய் அவர் என்னை உங்களை நடத்துகிறவராய் அவர் இருக்கிறார் ஆமே எல்லாம் சொல்லுங்கள் கத்தர் என்மை பெறாய் இருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சி அடைய அப்போ ஆண்டவரை மெய்ப்பராக கொண்டா தாழ்ச்சியே கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு நான் இந்த சங்கீதத்தை எப்போ கேட்டுருங்க தெரியுமா ஆள் போயிடும் பெட்டி தூக்கிட்டு போவீங்க அப்போ அந்த பாட்டு படிச்சுட்டு போவேன் கத்தர் என் மெய்ப்பராய் இருக்கிறார் எப்போ செத்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா பாட்டெலாம் பாடி இந்த சங்கி இருபத்தி மூணு சங்கீதெல்லாம் படிப்பாங்க ஏன்னா அதில் ஒரு வரி வருது மரண இருளில் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் ஆள் போயாச்சு ஆள் போனதுக்கப்புறம் அந்த பாட்டு பாடிட்டு கத்திரன் மெய்ப்பராக இருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சி அடையன் சங்கீதத்தையும் வாசித்து பாட்டையும் பாடி தூக்கிட்டு போவாங்க பாருங்கள் இது செத்ததுக்கு அப்புறம் மெய்ப்பராக இருக்கிறாருங்க அதை பற்றி சங்கீதம் இல்லை ஏன்னா அந்த சங்கீதத்தை நல்லா வாசித்து பாருங்கள் உன் சத்துருக்கு முன்பாக நான் உனக்கு ஒரு பந்தியை சத்துரு எங்கள் பரலோகத்திலே இருக்கான் என்னங்க இங்கே தான் இருக்கிறான் அப்போ கடவுள் சொல்கிறாரு இந்த பிரச்சனை நிறைஞ்ச உலகத்துக்கு நடுவில் தான் உனக்காக ஒரு பந்தியை உனக்காக ஒரு வெற்றியை உனக்காக ஒரு மேன்மையை நான் ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறேன் ஆமே அப்போ சத்துருன்னா என்ன பிரச்சனை வியாதி தரித்திரம் போராட்டம் எங்க இருக்குது இங்க தான் இருக்குது அவர் சொல்றாரு அப்போ இங்க தான் உனக்கு பந்தியை வச்சிருக்கிறேன் பஃபேவ ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் ஆமே சத்துருக்கு முன்பாக you prepare a table before me in the enemies of, in the presence of my enemies appo enemies vanda anga illa enemies enga irukranga inga da irukranga appo kadal solraaru inga ona alikka nenaikira pisasukku naduvula ona thookadikka nenaikira manidargalukku naduvula nee kettu ponu nenaikira ethuniyo sindhanaigalukku naduvula ona na vaala veppa abingiraar amen ella solunga enakku oru pandi amen கேட்குறேன் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைனா என்ன பந்தியில் இருந்து தொந்தியை நிரப்புறது தான் ஏமேன் நிறைய பேர் காஞ்சி போயிடுது பாருங்களேன் காஞ்சி போகிறது தான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைனு அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க கிடையவே கிடையாது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையே ஒரு வனாந்திரம் தானாங்க எந்த பைபிள் படித்தாங்கன்னே தெரில பாருங்க கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வனாந்திரம் அல்ல கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வனாந்திரத்தை கூட வயல்வெளியாக மாற்றுகிற வாழ்க்கை ஆமே கடவுள் சொல்கிறார் வனாந்திரமும் வயல்வெளியாகும் கடு வெளி கழிக்கும் அது புஷ்பத்தை போல் பூக்கும் இந்த வனாந்திரத்து பயணத்தில் போனாங்க வனாந்திரங்கிறது கடவுள் அவங்களுக்கு வச்சது இல்லைங்க எதிரிகளெல்லாம் பார்த்து அஞ்சு வாங்கினா அந்த வழியாக கூட்டிகிட்டு போனார் அந்த வழியாக கூப்பிட்டு போகும்போதும் மண்ணா கொடுத்தாரு கற்பாறையிலேருந்து தண்ணியை கொடுத்தாரு அப்பப்போ சிக்கன் வேணும்ட்டாங்க கேஎஃப்சியும் கொடுத்து தான் கூப்பிட்டு போனார் ஆமே எல்லாம் கொடுத்துட்டு போய் எல்லாம் கொடுத்து தான் கூப்பிட்டு போனார் ஆனா அது வழிதான தவிர அது டெஸ்டினி கிடையாது இட்ஸ் அ வே பட் இட்ஸ் நாட் அ டெஸ்டினி வாட் இஸ் அ டெஸ்டினி த மில்க் அண்ட் ஹனி இஸ் த டெஸ்டினி பாலும் தேனும் மோடுகிற நலமும் விசாலமுமான தேசம்தான் அவர்களுக்காக தேவன் வைச்ச டெஸ்டினியாக இருக்கிறது நீங்க சொல்லட்டுமா உங்களுடைய தலையெழுத்து என்ன தெரியுமா உங்களுக்கான தேவனுடைய சித்தம் என்ன தெரியுமா நலமும் விசாலமானது பாலும் தேனும் ஓடுகிற நல்ல வாழ்க்கை தான் உங்களுக்கான டெஸ்டினியாக இருக்கிறது நல்ல எதிர்காலம் தான் உங்களுக்கான டெஸ்டினியாக இருக்கிறது தட் இஸ் த டெஸ்டினி ஆஃப் காட் ஆமே த மில்க் அண்ட் ஹனி த லார்ஜ் லேண்ட் ஏதோ குறுகலா ஏதோ படுக்கிற அளவுக்கு முடுக்க கொண்டு ஒரு இடம் அப்படிலாம் கடவுள் சொல்ல கடவுள் சொல்றாரு லார்ஜ் என் லார்ஜ் யுவர் விஷன் என் லார்ஜ் யுவர் டெரிட்டோரி அப்போ இதெல்லாம் பாருங்க பைபிள தப்பா கேட்டீங்கன்னா உங்க விசுவாசம் தப்பாயிடும் உங்க விசுவாசம் தப்பாயிடுச்சுன்னா ஒட்டுமொத்த உங்க வாழ்க்கை ஊழியும் எல்லாமே தப்பாயிடும் அதனால ஒரு கரெக்டான ஃபவுண்டேஷன் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் அப்படின்னு சொன்னால் கிழிஞ்ச சட்டை போட்டுக்கிறதோ அல்லது சாப்பாடு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி வாழ்கிறதோ அல்லது வியாதியில் வாழ்கிறதோ அல்லது வந்து எப்போ பார்த்தாலும் உபத்திரவத்திலேயே வாழ்கிறதோ ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை அல்ல ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை என்றால் தேவனோடு தொடர்புடைய ஒரு வாழ்க்கை தேவனோடு தொடர்புடைய ஒரு மனிதன் இது அத்தனையும் ஜெயிக்கிறவனாக அவன் இருக்கிறான் இது அத்தனையும் மேற்கொள்கிறவனாக அவன் இருக்கிறான் ஆமேன் பவுல் சொல்லுகிறார் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரத்தில் அவர் சொல்லுகிறார் இது எல்லாம் அவருடைய வாழ்க்கையில் வருகிறது 
பாருங்கள் வராதுன்னு நான் சொல்லலை வர்றதெல்லாம் ஜெயிப்பீங்கன்னு சொல்கிறேன் நான் அது வருது எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த பூமியில் இருக்கிறதுனால வருது வர்றதோடு நீங்கள் வாழணும்னு பைபிள் சொல்லலை வர்றதை நீங்கள் விரட்டி அடிக்க முடியும் வர்றதை நீங்கள் ஜெயிக்க முடியும் அப்படிங்கிறார் ரோமர் எட்டு முப்பத்தி ஆறுலேருந்து நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா Romans 8, chapter, 30, uh, chapter 8, verse 36. Yeah. Christi vin anba vittu nammai, piripavan, yeah, ubotravamo, vyahulamo, dunbamo, pasiyo, nirvanamo, nasamosamo, patayamo. Iva yalla avatilum. Yalla sallunga, iva yalla avatilum. Parang, idha allam varu, idha allam yedhiru parangan, Paul sallalala. பவுல் என்ன சொல்கிறாருன்னு உங்களுக்கு புரியுதுங்களா சில பேர் இதெல்லாம் வாசித்துக்கிட்டு இதெல்லாம் வரணும்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் எதிர்பாருங்கன்னு நீ சொல்லலை அவர் என்ன சொல்கிறார் பாருங்க முப்பத்தஞ்சாவது வசனம் வாசித்திங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் உமது நிமித்தம் எந்நேரமும் கொல்லப்படுகிறோம் அடிக்கப்படும் ஆடுகளைப் போல எண்ணப்படுகிறோம் என்று எழுதியிருக்கிறபடி நேரிட்டாலும் எல்லாம் சொல்லுங்கள் நேரிட்டாலும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா என்ன வந்தாலும் அவர் அன்பை விட்டு என்னை பிரிக்க முடியாது என்ன வந்தாலும் இவை எல்லாவற்றிலும் என் மேலே அன்பு கூறுகிற என் இயேசுவினாலே நான் முற்றும் ஜெயம் கொள்கிறவனாக இருக்கிறேன் ஆமே அதில் என்ன போட்டிருக்கு பாருங்கள் முப்பத்தி ஏழு இவை எல்லாவற்றிலேயும் நாம் நம்மில் அன்பு கூறுகிறவராலே முற்றும் எல்லாம் சொல்லுங்கள் முற்றும் ஜெயம் கொள்கிறவர்களாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு அந்த சோதனையோடையே நீ பெயிடுவ அந்த வியாதியோடையே நீ பெயிடுவ அந்த பசியோடையே நீ பெயிடுவ அந்த கஷ்டத்திலேயே நீ ஓஞ்சு போவ அப்படி சொல்லலை இவை எல்லாவற்றிலும் எல்லாம் சொல்லுங்க இவை எல்லாவற்றிலும் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க எல்லாவற்றையும் நீங்க ஜெயம் கொள்ளுவீங்க ஆமாம் எல்லாத்தையும் எல்லாம் வந்து உங்களை கொன்றாது எல்லாவற்றிலும் நீங்கள் ஜெயம் கொள்வீர்கள் ஆங்கிலத்தில் எப்படி வருதுன்னா மோர் தென் அ கான்குரர் அப்படின்னு வருது எல்லாம் சொல்லுங்க மோர் தென் அ கான்குரர் ஆமாம் எஸ் மோர் தென் அ கான்குரர் எல்லாம் சொல்லுங்க மோர் தென் அ கான்குரர் எல்லாம் சொல்லுங்க ஐ மேம் மோர் தென் அ கான்குரர் ஆமாம் அப்படின்னா யூ வில் வின் எவ்ரி பேட்டில்ஸ் உங்கள் வாழ்க்கையில் வருகிற எந்த போராட்டத்திலையும் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இன்றைக்கி மாலையில் இதை பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆன்லைனில் பார்த்துட்டு இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு சொல்கிறேன் உங்கள் வாழ்க்கையில் வருகிற எந்த போராட்டமோ உங்கள் வாழ்க்கையில் வருகிற எந்த காரியங்களிலோ நீங்கள் வெற்றியை பார்ப்பீர்கள் ஆமே ஆலை லூயா அதை நீங்கள் மேற்கொள்வீர்கள் அதை நீங்கள் ஜெயிப்பீர்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஆமே யூ வில் வின் எவ்ரி பேட்டில்ஸ் இன் யுவர் லைஃப் ஆலை லூயா எல்லாம் சொல்லுங்கள் முற்றும் ஜெயம் ஆலை லூயா எல்லாவற்றிலும் வெற்றி இயேசு உங்களுக்காக எனக்காக ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிற காரியமாக இருக்கிறது ஆமாம் அப்போ பாருங்கள் முதல்ல அடித்தளத்தை மிக தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அடித்தளத்தை மிக தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ன அடித்தளம் வெற்றி ஆமாம் அப்போ ஒரு ரியல் ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபவுண்டேஷன் என்கிறது ஒரு ரியல் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் அப்படிங்கிறது எந்த மாதிரியான ஒரு காரியம் அப்படின்னு சொன்னால் உபத்திரவத்தில் கிடக்கிறது இல்லை கண்ணீரில் கிடக்கிறது இல்லை போராட்டத்தில் கிடக்கிறது இல்லை தரித்திரத்தில் கிடக்கிறது இல்லை இது எல்லாவற்றையும் ஜெயிப்பது தான் உண்மையான ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையாக இருக்கிறது ஆமை ஹாலை லூயா ஆனால் நமக்கு என்ன என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு வேறு மாதிரி டெஃபினேஷன் போட்டு கொடுத்துட்டாங்க வேறு மாதிரி ஒரு டெஃபினேஷன் என்ன பண்ணிட்டாங்க தந்துட்டாங்க என்ன டெஃபினேஷன் சொல்லிட்டாங்க நீ வேதியிலே இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது தரித்திரத்தில் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது கடவுளில் தேடுறேன் அப்படி தான் கிடக்கும் இந்த பூமியில் இருக்கிற வரைக்கும் பல்ல கடிச்சுட்டு வாழ்ந்துரு ஏன்னா பரலோகம் உனக்கு ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா அப்படின்ட்டாங்க சார் எப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு தான் அந்த லாஸ்டர் ஸ்டோரி அப்படியே கொண்டு வந்து முன்னாடி வைப்பாங்க லாஸ்டர் பாருங்கள் நல்ல சொரிந்து கொண்டே இருந்தான் பரலோகம் போய்விட்டான் ஆனால் ஐஸ்வர்யவான் சுகபோகமாக இருந்தான் எங்கே போயிட்டான் நீ சொரிஞ்சுக்கிட்டே பரலோகத்து போகிறியா இல்லை சுகபோகியா நரகத்துக்கு போகிறியா அப்படின்னு ஒன்று இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க ஐயோ வேண்டாம் 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 சொரிஞ்சுக்கிட்டனாலும் பரவாயில்ல எங்கே போயிருந்தேன் பரலோகத்து போயிடுறேன்ட்டாங்க ஆக்சுவலி அது பணக்காரனா ஏழையாங்கிறத பற்றிய சப்ஜெக்ட் கிடையாது பைபிளில் பாருங்களேன் எப்படியோ எடுத்து எப்படியோ என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்கிறேன் பரலோகத்துக்கு போகிறதுக்கு வழி இயேசுவா ஏழ்மையா தெளிவாக தெளிவாக சொல்லணும் இல்லையா இயேசுவா ஏழ்மையா இப்போ இந்த இந்த கதையின் அடிப்படையில் பார்த்தா அங்கே வழி யாராக இருக்கிறாரு இயேசுவா தெரில 
எது தெரியுது ஏழ்மை அப்ப ஏழையா இருந்தா ஒருத்தர் பரலோத்து போயிடலாமா கல்வாரி தேவையில்லை இயேசு வந்து மறிக்க வேண்டியது இல்லை ரத்த சிந்த வேண்டியதே இல்லை பாருங்க ஏழ்மை தான் பரலோத்து போகிறதுக்கு வெளியாப்போம் அப்படி கேட்டால் யோசிக்கிறாங்க அப்போ அந்த இடத்துல சொல்ல வந்தது பணக்காரனா ஏழையாங்கிறது இல்லை அந்த இடத்துல சொல்ல வந்தது என்னென்னா பாருங்கள் அந்த ஐஸ்வர்யவான் அந்த நரகத்தில் இருந்து அவன் சொல்கிறான் நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் என் சகோதரர்கள் அங்கே என்ன பண்ணுறாங்க கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு யாராவது போய் சொன்னால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மோசே நீங்களாம் போங்க போய் சொல்லிட்டீங்கன்னா நம்பிடுவாங்க அப்படிங்கிற அதுக்கு மோசே சொல்கிறாரு இல்லை இல்லை பூமியிலே யார் இருக்காங்க ஆமாம் ராட்சிச சர்ச்சு இருக்கு ஆமாம் பூமியிலேயே சபைகள் நல்ல நல்ல சபைகள்லாம் இருக்குது போதிக்கிறவங்களாம் இருக்கிறாங்க அதை கேட்டு நீ என்ன பண்ணால் போதும் விசுவாசிச்சா போதும் நீ என்ன ஆகிடுவ பரல அவங்க அதை கேட்டு விசுவாசிச்சா போதும் அப்போ அங்கே பிரச்சனை என்ன ஏழையாக இருக்கானா பணக்காரனாக இருக்குங்கிறது இல்லை அவன் வார்த்தையை கேட்டு விசுவாசியாக தான் பிரச்சனை ஒன்று இவங்க இதை வச்சுட்டு என்ன சொல்லி கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஏழ்மை வந்து ஒரு வழி அப்படின்ட்டாங்க அப்போது இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்பை பற்றி ஒரு ராங் டெஃபினேஷன் கிறிஸ்தவ ஜனங்களுக்குள்ளே போடப்பட்டதுனால அவங்க என்ன நினச்சிட்டாங்க உபத்திரவம் தான் பரலோகத்துக்கான வழி அல்லது ஏழ்மை தான் பரலோகத்துக்கான வழி வியாதி தான் நம்மை பூர்ணப்படுத்துக்கிறது இப்படியே ஒரு ஸ்டடியை படித்து யாரெல்லாம் ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவலாக இருக்காங்களோ நீ அப்படி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு கேட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்க மாட்டாங்கன்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி ஆக்கிட்டாங்க ரொம்ப ஆண்டவரை தேடின பிள்ளைங்க எப்படி இருக்க மாட்டாங்க நல்லாவே இருக்க மாட்டாங்க அதனால் சில பேர் என்ன முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா நம்ம ரொம்ப வச்சுக்கக்கூடாது யார்கிட்ட ஆண்டவர்கிட்ட ரொம்ப வச்சுக்கிட்டா ரொம்ப பிரச்சனை அதனால் இந்த கோட்டை தாண்டி நானும் வரமாட்டேன் வராதிங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வாழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பாருங்கள் அதனால தான் பாருங்கள் இப்படிலாம் ஆகிப்போச்சு ஆனால் நம்ம வேதத்தின் அடிப்படையில் தேடி போய் பார்த்தோம்னா அப்படி இல்லை பாருங்களேன் தேவனோடு ரொம்ப டீப்பாக போக 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 இந்த பூமியிலேயே பரலோகத்தை அவர்கள் அனுபவித்திருக்கிறார்கள் அமைன் த ஹெவன் ஆன் இயர்த் ஹெவன் ஆன் இயர்த் அமைன் இந்த பூமியிலேயே ஒரு வெற்றிகரமான வாழ்க்கையை அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க வாழ்ந்துருக்கிறாங்க அப்போ தேவனை தேடுகிற வாழ்க்கைங்கிறது குறைவே இல்லாத வாழ்க்கை அமைன் தேவனை தேடுற வாழ்க்கைங்கிறது எல்லாவற்றிலையும் ஜெயிக்கிற ஒரு வாழ்க்கை தேவனை தேடுற வாழ்க்கைங்கிறது எந்த பிரச்சனையின் நடுவுலையும் ஜெயம் கொள்கிற ஒரு வாழ்க்கையாக அது இருக்கிறது ஆமேன் அப்போ அதுதான் இவ்வளோ நேரம் நான் உங்களுக்கு அந்த அந்த டெஃபினேஷன் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது பாருங்கள் அப்போ ஏன் இதை எடுத்து போதிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ நான் சொல்கிறேன் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை எல்லாத்துலேயும் நல்லா இருக்கிறது கடவுளுடைய விருப்பமாக இருக்கிறது ஆமேன் எல்லாத்துலேயும் நல்லா இருக்கணும் ஆவி ஆத்துமா சரீரம் பொருளாதாரம் குடும்பம் சமூக வாழ்க்கை அனைத்திலையும் அவன் நன்றாக இருப்பது கடவுளுடைய சித்தமாக இருக்கிறது அமேன் இதுக்கு மாறான சித்தம் ஒன்றுமே கிடையாது இதுதான் தேவனுடைய பரிபூரண சித்தம் இட்ஸ் அ காட்ஸ் பர்ஃபெக்ட் வில் அப்படிங்கிறத நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம இதுக்கு எதிராக சிந்திக்க மாட்டோம் ஐயோ இது ரொம்ப தேவை அப்படிங்கிறத என்ன பண்ண ஆரம்பிப்போம் யோசிக்க ஆரம்பிப்போம் ஓகே தொடருவோம் இன்றைக்கும் த ஃபினான்ஷியல் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் எல்லாம் சொல்லுங்கள் ஃபினான்ஷியல் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் பொருளாதார ஆசி வாதம் நிறைய கிறிஸ்தவங்களுக்கு வாதம் மட்டும்தான் இருக்குது ஆசிரியர் எங்கேயோ எடிட் ஆகிடுச்சு அவங்க நினச்சிட்டாங்க வாதம் தான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை நினச்சிட்டாங்க நான் சொல்கிறேன் ஆசீர் வாதம் அதுவும் ஃபைனான்ஷியல் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் இஸ் வெரி வெரி வைட்டல் திங்ஸ் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது பாருங்கள் நமக்கு தெரிஞ்ச வேத வசனத்திலிருந்தே நான் ஸ்டார்ட் பண்ண விரும்புகிறேன் முதல்ல எது இல்லைங்கிறது இவ்வளோ நேரம் சொல்லிட்டேன் கரெக்டாக எது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் வியாதியோடு இருக்கிறது கடனோடு இருக்கிறது கஷ்டத்தோடு இருக்கிறது கண்ணீரோடு இருக்கிறது இதெல்லாம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையே கிடையாது அது ஆண்டவரை பற்றி அறியாத வாழ்க்கை தேவனை அறியாத வாழ்க்கையை இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைன்ட்டாங்க கடவுள் சொல்கிறாரு என் ஜனம் அறியாமைனால் என்ன ஆகுது சங்காரம் ஆகுது என் ஜனம் அறிஞ்சிச்சின்னா அது இந்த உலகத்தில் இப்படி அழி அழிந்து கொண்டிருக்காது அது வாழ ஆரம்பிக்கும் வாழ ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து ஆள ஆரம்பிக்கும் ஆமேன் யூ வில் ரெயின் இன் திஸ் லைஃப் யூ வில் ரெயின் இன் திஸ் திஸ் லைஃப் வேதவசன் என்ன சொல்லுது இந்த வாழ்க்கையை நீ ஆண்டு கொள்வாய்னு சொல்லுது 
you can reign in this life in the in the jeevanai avargal aaluvargal endru eludapatirukirathu yes yesu christ ungalku kodukra anda jeevan ungalkullaga varumbolude inda vaalkaiye neenga enna panna aarambinga aala aarambippinga ella solunga aandu kolluvom kelar kelar selar vandu vaalvom ngirnu oru seidhi solrom adukke edirpu podranga ana vedavasana soludhu aalvom abdinge ella solunga vaalvom aalvom nalla mulanga inga paakalam அப்படியே போவாங்க ஏமேன் எல்லாம் சொல்லுங்க வாழ்வோம் ஆழ்வோம் மை அதுதான் வேதவசனத்தின் போதனை கடவுள் அவருடைய பிள்ளைகளை வாழ வைப்பார் வாழ்வு உண்டாகும் வாழ்வு உண்டாகும் வாழ்வு உண்டாய் உண்டாய் உண்டாயி அப்புறம் என்ன ஆகும் கொஞ்சம் பேருக்கு வாழ்வை நீங்கள் உண்டாக்க ஆரம்பிப்பீங்க உண்டாக்க ஆரம்பிப்பீங்க உண்டாக்க ஆரம்பிப்பீங்க அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்புறம் ஆளுகை உண்டாக ஆரம்பிச்சுட்டு ஆமேன் அப்போ ஒரு திருட்டு பைய எல்லாரும் ஏமாத்தி வச்சிருக்கிறான் அவனுடைய பிடிக்குள்ளே சபைகளும் அநேக போதனைகள் போதனைகளை கேட்கிற மக்களும் சிக்கி கொண்டிருக்கிறாங்க என்ன அந்த தவறான சிந்தனை தவறான நம்பிக்கை திருடன் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறானே அன்றி வேறே ஒன்றுக்கும் வரான் தேவன் ஒருபோதும் அழிவை கொண்டு வருவதில்லை தேவன் ஜீவாதிபதியாக அவர் இருக்கிறார் ஆமேன் திருடன் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறானே அன்றி வேறே ஒன்றுக்கும் வரான் ஆனால் நம்ம இந்த திருட்டு பய பண்ணுற வேலையெல்லாம் தேவன் பண்ணுறதா சொல்லி விட்டாங்க எவ்வளோ பெரிய ஒரு இது பாருங்கள் தேவ தூசணம் மாதிரி அது இவன் பண்ண வேலையெல்லாம் வியாதி அவன்ட்டருந்து வருது தரித்திரம் அவன்ட்டருந்து வருது வாழ்க்கையில் துன்பம் கஷ்டம்லாம் அவன்ட்டருந்து அவனுடைய சரக்கு பாருங்க ஆனால் இது எல்லாத்தையுமே இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க பரிசுத்த வாணின் அடையாளம்ட்டாங்க அப்போ ஐஸ்வர்யமாக இருக்கிறது சுகமாக இருக்கிறது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது அது பாவிகளுக்கு பாவிகள் தான் அப்படி இருப்பார்கள் அப்படின்ட்டாங்க எப்படி தான் அந்த டெஃபினேஷன் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னே தெரில பாருங்க இதெல்லாம் மாற்றணும் இதெல்லாம் தவறாய் உள்ள போனது நம்முடைய நம்பிக்கை தப்பானதுனால வாழ்க்கை தப்பாயிடுச்சு இப்போ நம்ம நம்பிக்கையை மாற்றினோம்னா நம்ம வாழ்க்கையை நல்லாக்கிட முடியும் ஆமேன் காலகாலமாக இதையே சொல்லி 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 தரித்திரமும் வியாதியும் விலகினமும் ஜனங்களுக்கு வந்துடுச்சு பாருங்கள் இந்த போதனையை கேட்டு 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 அந்த போதனையை கேட்டவங்களும் வியாதியில் உட்காந்துருப்பாங்க ஏன்னா எதை நீங்கள் கேட்கிறீர்களோ அதை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள ஆரம்பிப்பீர்கள் இதான் வேதாகமத்தின் விதி ஏசு அதனால தான் சொன்னார் நீங்கள் கேட்கறதை குறித்து கவனமாக இருங்கள் சும்மா கண்டதைக்கும் காதை கொடுத்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்காது ஏன்னா நீ கேட்க கேட்க கொஞ்ச நாள் கழித்து அது உன் விசுவாசம் ஆகிடும் உன் விசுவாசம் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ இந்த இடத்துல செழிப்பை ஆரோக்கியத்தை ஜீவனை நன்மையை வெற்றியை பேசுகிறோம் இப்போ கேட்க ஆரம்பிச்சிருங்க கேட்க கேட்க என்ன ஆகும் கொஞ்ச நாள் ஜீவன் உங்களுக்கு உண்டாகும் பலன் உண்டாகும் ஆரோக்கியம் உண்டாகும் வெற்றி உண்டாகும் செழிப்பு உண்டாகும் நிறைவுக்கு மேலே நீங்கள் நிறைவாக இந்த பூமியில் வாழ ஆரம்பிப்பீர்கள் ஆமாம் நிறைஞ்சி வழியுங்க நிறைஞ்சி வழியும் இப்போ ரொம்ப முக்கியம் பாருங்கள் கொள்ளவும் அழிக்கவும் வருகிறோம் ஆனால் நானும் நான் அதுக்கு வரல நானும் உங்களுக்கு ஜீவன் உண்டாக அந்த ஜீவன் பரிபூர்ணப்பட வந்தேன் அப்போ எது கடவுளுடைய வழி எது கடவுளுடைய வழி அல்ல எது தேவன் தரும் ஆசிர்வாதம் எது தேவன் தருகிற ஆசிர்வாதம் அல்ல இது ரொம்ப தெளிவாக தெரியணும் தெரிஞ்சாதான் ஒருவேளை வியாதி வந்தால் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அதை எதிர்ப்பீங்க ஏ எங்கே வந்திருக்க நீ தப்பான அட்ரஸ்க்கு வந்திருக்க பிசாசே உன் சரக்கு எங்கே தப்பாக டெலிவரி பண்ணியிருக்க எடுது எடு எடு தூக்கு அவனுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள் அப்பொழுது ஓடி போவான் ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணிருந்தனா அவங்க வியாதியாக ஆண்டவர் அனுப்பிச்சாரா கொண்டாங்க கொண்டாங்க அவனு எங்கே வச்சிட்டாங்க அவங்களுக்கு தெரியல அதை ஆண்டவர் அனுப்ப மாட்டார்னே தெரியல தரித்திரமா சரி சரி கத்தர் எனக்கோ ஏதோ பாடம் கற்றுக் கொடுக்க அனுப்பிச்சிருக்கார் போலும் அதையும் வாங்கி வச்சுட்டாங்க இதெல்லாம் தேவனுடைய சரக்கு கிடையாது இதுக்கு எதிர்த்து நிற்கணும் சபை எதிர்த்து நிற்கணும் மருத்துவமனையே எதிர்த்து நிற்க பாருங்களேன் நீ ஒரு டாக்டர்கிட்ட போய் வியாதினா அப்போ ரொம்ப நல்லது உங்களுக்கு அப்படிம்பாரா அந்த மாதிரி டாக்டரை நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா எனக்கு கட்டி வந்திருக்கு பா கட்டி வந்திருக்கா அது ஒரு ஆசீர்வாதம் அப்படிம்பாங்களா அப்படி ஏதாவது டாக்டர் சொன்னீங்கன்னா அப்புறம் அந்த டாக்டரை எங்கேயாவது கூட்டிகிட்டு போயிடுவீங்க மண்டை சரியில்லை அப்படின்ட்டு ஆனால் வியாதியை ஆதரிக்கிற ஒரே இடம் சபையாக தான் இன்றைக்கி இருக்குது பாருங்கள் அப்போ அப்படி இருக்கக்கூடாது அதை எதிர்த்து நிற்கணும் அவர்கள் கோத்திரத்தில் பலவீனப்பட்டவன் ஒருவனும் இல்லை ஆமேன் அப்ப சபை எப்படி இருக்கணும்னா அங்க பலவீனமானவங்க யாருமே இல்லைங்க எல்லோரையும் இயேசு பலவான்களாய் மாற்றிவிட்டார் ஆமேன் அவர்களிலே ஏழை ஒருவனும் இல்லை வெள்ளியோடும் பொண்ணோடும் புறப்படும் பண்ணார இருபது லட்சம் பேர்ல சண்டே ஈவினிங் பேசுறேன் இல்லையா வெல்த் அண்ட் ஹெல்த் பத்தி பேசுனேன் த்ரூ த பாஸ் ஓவர் 
ஒருவனுமே இல்லை அதே போல் ஏழை யாருமே கிடையாது ஏன்னா எல்லாரையுமே வெள்ளியோடு பொண்ணோடு என்ன பண்ணிட்டாரு புறப்பட வச்சாரு எல்லாம் சொல்லுங்கள் ஏழை ஒருவனும் இல்லை ஆமேன் ஆமாம் இங்கே யாராவது ஒருத்தர் தான் பணக்காரனாக இருக்கிறாங்க அவங்களையும் பேசி பேசி கொஞ்ச நாளில் இவங்க கூட்டத்தில் சேர்த்துடுறாங்க தப்பி தவிர யாராவது ஒருத்தர் வருவார் பாருங்கள் ரசிக்கப்பட்டு உள்ள இவங்க பேசி பேசி கொஞ்ச நாள் இந்த கூட்டத்தில் அவரும் சேர்ந்துருவார் முன்னாடி பாருங்கள் நான் லட்ச லட்சமாக செலவு பண்ணி கொண்டிருந்தேன் இப்பொழுது ஏசுபை ஏற்றுக்கொண்டு காஞ்சி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்படிம்பாரு கத்தர் தாமே இந்த சாட்சியை ஆசிர்வாதிப்பாராக அப்படிம்பாரு ஏன் கஞ்சி குடிக்கிறது தான் சாட்சி கஞ்சி குடிச்சுட்டு இருந்தேயா என்ன இன்னைக்கு பாருங்க பல பேருக்கு ஆசீர்வாதம் ஆக்கிட்டாரு பல பேருக்கு நன்மையா மாத்திட்டாரு அதுதான் காரியமாக இருக்கிறது ஆமே அப்ப இங்க இங்க எவ்வளவு ஒரு நல்ல செய்தியை இப்படி மாத்தி விட்டாங்க பாருங்க அப்ப நம்ம விளங்கிக்கணும் எது நம்முடைய தேவனுடையது எதை கத்தர் நமக்காக வைத்திருக்கிறார் நம் பிள்ளைகளுக்காக வைத்திருக்கிறார் நம் சபைக்காக அவர் வைத்திருக்கிறார் இதை புரிந்து கொண்டால் நாம் இந்த பூமியில் கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையில் நமக்கு சம்பாதித்த அத்தனை ஆசிர்வாதங்களையும் நாம் அனுபவிக்க ஆரம்பித்து விடுவோம் அமேன் நீங்கள் வியாதியாக இருக்கவா அவர் காயப்பட்டார் நீங்கள் தரித்திரராய் இருக்கிறதற்கு அவர் தரித்திரரானார் நீங்கள் சாவிலே கடந்து ஓலணுங்கிறதுக்காக அவர் செத்தார் கிடையாது இதை மாற்றும்படிக்குத்தான் தேவன் தன் குமாரனை அனுப்பி இந்த பாவத்தின் விளைவாக வந்த தரித்திரம் பாவத்தின் விளைவாக வந்த சாபம் பாவத்தின் விளைவாக வந்த மரணம் அத்தனைக்கும் பரிகார பலியாக கிறிஸ்துவை அனுப்பி நம் ஒவ்வொருவரையும் அவைகளிலிருந்து அவர் மீட்டு கொண்டிருக்கிறார் ஆமேன் அப்ப மீட்டு கொள்கிறது தான் வல்லமை தரித்திரம் பிடிச்ச உலகத்தில் தரித்திரமாக இருக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு வல்லமை தேவையில்லை வியாதி பிடிச்ச உலகத்தில் நீங்கள் வியாதியாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு வல்லமை உங்களுக்கு தேவை இல்லை பாடுகள் நிறைஞ்ச உலகத்தில் நீங்கள் பாடுகளோடு வாழ்வதற்கு ஒரு வல்லமை தேவை இல்லை இதையெல்லாம் மேற்கொள்வதற்கு தான் ஒரு வல்லமை தேவை அதை கல்வாரியில் அவர் சம்பாதித்து வைத்திருக்கிறார் ஆமேன் அப்போ கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கணும் பாருங்கள் இது கிடையாது இது தான் அப்படிங்கிறது திரும்ப திரும்ப உள்ளே என்ன பண்ணணும் ஆழமாக உள்ளே போட ஆரம்பிக்கணும் ஆமேன் ரைட் த ஃபினான்ஷியல் பிளஸ்ஸிங்ஸ் இது வந்து நமக்குரிய ஒரு காரியங்கிறத ஆழமாக நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நம்ப ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அதை உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து பழிக்க ஆரம்பிக்கும் எஸ் அதை பற்றி நல்லா கேட்கணும் தொடர்ந்து கேட்கணும் ஏன்னா நீங்கள் எதை கேட்குறீங்களோ அதை தான் விசுவாசிப்பீங்க எதை விசுவாசிக்க போகிறீங்களோ அது என்ன ஆரம்பிக்கும் நடக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ இந்த சபையில் பாருங்கள் ஆரம்ப நாட்கள் இருந்து பேசி 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 இப்போ பாருங்கள் அது கேட்ட மக்களுடைய வாழ்க்கை என்ன தான் மாறிடுச்சு செழிப்பாயிடுச்சு செழிப்பானது மட்டும் இல்லை சபையும் செழிப்பாகுது சபை செழிப்பானால் என்ன சமுதாயமும் செழிப்பாகுது அப்போ அதாவது தேவனுடைய ராஜ்யம் வளருது இந்த பாருங்கள் பின்னாடி ஒரு பத்து டீச்சர்ஸுக்கு சம்பளம் கொடுத்து நூறு பிள்ளைங்க படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க பின்னாடி உட்காந்து அப்போது சமுதாயத்திலையும் ஒரு நல்ல விஷயத்தை நம்மளால் செய்ய முடியுது ஆமேன் எத்தனையோ போதகர்களுக்கு உதவி செய்ய முடிகிறது எத்தனையோ சேனல் இப்போ பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட பத்து சேனலில் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் பத்து சேனலில் டெய்லி நம்முடைய நிகழ்ச்சிகள் போகிற மாதிரி பண்ணியிருக்கிறோம் எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதமான காரியங்கள் பாருங்கள் ஆமே ஆமாம் விரைவில் சொந்தமாக ஒரு சேனல் ஆரம்பித்து போடுவோம் ஆமேன் உலகம் ஃபுல்லாக போகிற மாதிரி போடுவோம் ஏமே எஸ் அப்போ அது தப்பு தப்புன்னா அப்புறம் எப்படி செய்ய முடியும் பண்ண முடியாது இது வேணும் அது கடவுள் கொடுக்கும் ஒரு ஆசீர்வாதம் ஆமேன் எல்லாம் சொல்லுங்க பொருளாதாரம் என்பது பிசாசுடையது அல்ல அது தேவனுடையது வெள்ளியும் பொண்ணும் யாருடையது அப்படிதானே உங்க பைபிள் இருக்குது அவர் சொல்றாரு என்னுடையதுங்கிறாரு சபை சொல்லுது இல்ல அது சாத்தானுடையது அப்படிங்கிறார் வெள்ளியும் பொண்ணும் என்னுடையது The silver is mine, the gold is mine, it's mine. That's what I'm saying. That's what I'm saying. But where is it? That's what I'm saying. That's what I'm saying. That's what I'm saying. That's what I'm saying. I'm going to tell you 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 what I'm saying. Amen. Look, there is a lot of people in OCR. மன உருக்கமாக ஒரு வார்த்தையை அவர் சொல்லுகிறார் ஓசியா ரெண்டு எட்டு தனக்கு நான் தானியத்தையும் திராட்ச ரசத்தையும் எண்ணெயையும் கொடுத்தவர் என்றும் தனக்கு நான் வெள்ளியையும் பொண்ணையும் பெருக பண்ணினவர் என்றும் அவள் அறியாமல் 
போனால் அதாவது இதெல்லாம் அவர் தான் கொடுக்குறாரு இதெல்லாம் அவர் தான் பெருக பண்ணினார் என்று சபை அல்லது தேவ ஜனம் என்ன பண்ணாமல் போயிடுச்சு அறியாமல் போயிட்டு அறியாமல் போனதை விட இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியுமா அவைகளை அவர்கள் பாகாலுடையதாக்கினார்கள் இதுதான் இருக்கிறதுலே மோசம் பாருங்க இது தேவனுடையது இல்லை அப்படின்னு சொன்னது மட்டும் இல்லை என்னன்னு சொல்லிட்டோம் இன்னும் நமக்குள் இது கிடையாது யாருக்கோ குறியது அப்படிங்கிறோம் அதனால தான் வெள்ளி பொண்ணெல்லாம் வேற எங்கேயோ குவியுது இங்க இங்க இருக்கிறதும் கரையுது ஏன்னா இங்க கரையிறது தான் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க தவிர குவிறது சொல்லி கொடுக்கவே இல்லை தேவனோட நெருங்க நெருங்க இதெல்லாம் உங்களை விட்டு போய்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்ட்டாங்க கடைசியில் கடைசியில் ஜீவன் போயிடும் அவ்வளோதான் எல்லாமே போயிருங்கிறது தான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையார் சொல்லி கொடுத்தாங்களே தவிர போனதெல்லாம் பல மடங்காக திரும்ப எடுக்கிறது தான் கிறிஸ்துவின் ஜீவனாக இருக்கிறது ஒருவேளை போயிருந்துருக்கலாம் ஒருவேளை இல்லாமல் இருக்கலாம் இல்லாதது எல்லாம் நிரப்புவதற்கு தான் கிறிஸ்து வந்தார் ஆமேன் எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாலும் நிரப்புகிற நிறைவாகிய அவருடைய சரீரமாகிய சபை ஆமேன் சபை என்றால் தேவனுடைய பிள்ளைகள் தேவனுடைய விசுவாசிகள் இவங்கெல்லாம் எல்லாவற்றாலும் நிரம்பி இருக்கணும் ஆமேன் அவங்க சொல்லணும் எனக்கு ஒரு குறைவும் இல்லை ஐ ஹாவ் எவ்ரி திங் நத்திங் ப்ரோக்கன் நத்திங் மிஸ்ஸிங் நத்திங் லாக்கி சொல் எல்லாமே எனக்கு உண்டாயிருக்குது அப்படிங்கிறது தான் காரியம் அப்போ நான் கொடுத்தேன் நான் தான் அதை என்ன பண்ணேன் பெருக பண்ணேன் ஆனால் அவள் அதை என்ன பண்ணிட்டா அதை அவள் அறியலை அறியாமல் போனது மட்டும் இல்லை அவள் என்ன பண்ணிட்டா அதையெல்லாம் பிசாசுக்குரியதுன்ட்டா யாருக்கோ உரியது அப்படின்ட்டா யாருக்கோ உரியது இல்லை அது யாருக்கு உரியது தேவனுக்குரியது எல்லாம் சொல்லுங்க பொருளாதார ஆசீர்வாதம் தேவன் கொடுக்குற ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறது அமேன் எஸ் நீதிமொழிகள் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் அப்படியே எடுத்த உடனே டக்குன்னு மனப்படமாக சொல்லிடலாம் இல்லையா கத்தரின் ஆசீர்வாதமே ஐஸ்வர்யத்தை தரும் அதனோடு அவர் அப்போ கத்தருடைய ஆசீர்வாதத்தில் வர்றது தான் பொருளாதாரம் ஐஸ்வர்யம்னா என்ன ரிச்னஸ் இல்லையா த பிளஸ்ஸிங்ஸ் ஆஃப் த லார்ட் இட்ஸ் பிரிங்ஸ் ரிச்னஸ் அதுதான் இட்ஸ் பிரிங்ஸ் இல்லையா அது பிரிங்ஸ் த ட்ரூ ரிச்னஸ் உண்மையான ஐஸ்வர்யத்தை அது என்ன பண்ணுகிறது நமக்கு தருகிறது அப்போ தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தில் தான் பொருளாதாரமே நமக்கு என்ன பண்ண ஆரம்பிக்குது உண்டாக ஆரம்பிக்கிறது எல்லாம் சொல்லுங்க பொருளாதாரம் எல்லாம் சொல்லுங்க அவர் ஆதாரமானால் பொருளாதாரம் தாராளமாக வர ஆரம்பிக்கும் ஆமேன் அப்போ த பிளஸ்ஸிங்ஸ் ஆஃப் த லார்ட் இட்ஸ் மேக் அத் ரிச் ஒரு மனிதன் மேலே கடவுளுடைய ஆசீர்வாதம் வரும் பொழுது அந்த மனிதன் என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் செழிக்க ஆரம்பிக்கிறான் அந்த மனிதன் பண பற்றாக்குறையிலிருந்து வெளியே வர ஆரம்பிக்கிறான் அவனுடைய பொருளாதாரங்கள் மாற ஆரம்பிக்கிறது அந்த மனிதன் செழிக்க தோங்குகிறான் அப்போ கத்தர் இதை கொடுக்கிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் ஒவ்வொரு நாளும் நம் மனதில் இதை ஆழமாக வைக்கணும் என் கத்தர் என்னை ஆசீர்வதிக்கிறவ என் கத்தர் என்னை ஆசீர்வதிக்கிறபடினால் என் வாழ்க்கையில் பொருளாதார குறைவு எனக்கு இருக்கவே இருக்காது கத்தரை நம்புகிறவனோ செழிப்பான் எல்லாம் சொல்லுங்க செழிப்பான் எஸ் அப்போ செழிப்பு வருது ஃபினான்ஷியல் ப்ராஸ்பரிட்டி வருது ப்ராஸ்பரிட்டி அண்ட் ரிச்னஸ் இப்போ சில பேர் இதை கூட மாற்றுவாங்க ஆசீர்வாதம் ஐஸ்வர்யத்தை தரும்னு போட்டிருக்கியா அந்த ஐஸ்வர்யம் வந்து வேற அப்படிம்பாங்க அந்த மாதிரிலாம் வெளிப்பாடு படுற ஆள்லாம் இருக்காங்க நீங்கள் நினைக்காதீங்க கிறிஸ்தவத்தில் பயங்கரமான ஆட்கள்லாம் இருக்கிறாங்க ஜனங்களை எப்படி தரித்தர்றாக்கலாம் அப்படிங்கிறதுல இவங்கெல்லாம் நல்லா இருப்பாங்க நீங்கள் நல்லா கவனிச்சு பாருங்க ஒரு விதத்தில் இவங்க நல்லா ஆயிடுவாங்க ஆனால் மக்கள் எங்கே எப்படிங்க இருப்பாங்க ஏழையாகவே உட்காந்துருப்பாங்க அவங்க வீடு வாசல் வாங்கி காரு கீர் வாங்கி எல்லாம் செட்டில் ஆகிடுறது பெருசாக இது எப்படி தெரியுமா தமிழை மட்டும் படி தமிழை மட்டும் படினு இவங்க பிள்ளை பிள்ளைங்களாம் எல்லா லாங்குவேஜும் படிச்சு வச்சுருப்பாங்க கடைசியில் இது நம்பி போன கூட்டம் வேறு ஒன்றும் தெரிய மாட்டுக்கு அம்மா ஆத்க ஹே கோன் அப்படின்னு தான் இது வளர்ந்துட்டுருக்கு இதை ராவோ அப்படின்னு வாழ்கிறாங்க அப்போ நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படி கிடையாது கத்தர் வந்து ஊழியக்காரனாலும் சரி விசுவாசியானாலும் சரி ரெண்டு பேருமே செழிப்பாக இருக்கிறத கத்தர் விரும்புகிறார் ஆமாம் மக்களுக்கு தரித்திரத்தை சொல்லி செழிக்கிற ஊழியம் தவறானது 
அதுபோல் மக்களுக்கு செழிப்பு ஓகேங்க நமக்கு தேவையில்லைன்னு சொல்கிறதும் தப்பு தேவனுடைய ஊழியக்காராக இருந்தாலும் சரி விசுவாசியாக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் செழித்திருக்கிறது கடவுளுடைய விருப்பமாக இருக்கிறது ஆமேன் அதனால தான் நம் சங்கீதத்தில் படிக்கிறோம் தமது ஊழியக்காரருடைய சுகத்தை விரும்புகிற கத்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக என்று எப்பொழுதும் சொல்ல கடவர்கள் ஆமேன் ஏ சுகத்தை விரும்புகிற கத்தர் எல்லாம் சொல்லுங்கள் சுகத்தை விரும்புகிற கத்தர் ஆமேன் எல்லாம் சொல்லுங்கள் கத்தர் சுகத்தை விரும்புகிறார் யாருடைய சுகத்தை ஆ ஊழியக்காரருங்கிறது பழைய ஏற்பாட்டில் ஊழியக்காரன்னா நம்ம ஊழியக்காரரை மட்டும் குறிக்குது புதிய ஏற்பாட்டில் ஊழியக்காரன் சொல்லும்போது தேவனை சேவிக்கிறவர்கள் சங்கீதம் முப்பத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஏழு சாம் தேர்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி செவன் என் நீதி விளங்க விரும்புகிறவர்கள் கம்பீரித்து மகிழ்ந்து தமது ஊழியக்காரருடைய சுகத்தை விரும்புகிற கத்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக என்று எப்பொழுதும் சொல்ல கடவர்கள் ஆமேன் எல்லாரும் இந்த வார்த்தையை சொல்லாமா சுகத்தை விரும்புகிற கத்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக அப்போ கத்தருக்கு எதில் மகிமை உண்டாகும் நீங்கள் சுகமாக இருக்கிறதுல தான் மகிமை உண்டாகும் நீங்கள் வியாதியாக இருக்கிறதுல அவருக்கு ஒரு மகிமையும் கிடையாது இந்த இடத்துல சுகம்னா நாம் வெறும் ஆரோக்கியம் மட்டும் நினச்சிக்கூடாது ஆரோக்கியமும் இருக்கு ஆனால் ஆங்கிலத்தில் அதில் வாஸ்து பார்த்தீங்கன்னா அது எதை பற்றி வருது அப்படின்னா இட்ஸ் ப்ராஸ்பெரிட்டி அழகாக வருது பாருங்க ஹூ டிலைட்ஸ் அண்ட் டேக்ஸ் ப்ளஷர் இன் த ப்ராஸ்பெரிட்டி ஆஃப் ஹிஸ் சர்வெண்ட் ஆங்கிலத்தில் என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருக்குது ப்ராஸ்பெரிட்டி எல்லாம் சொல்லுங்கள் ப்ராஸ்பெரிட்டி அப்படின்னா என்ன செழிப்பு எல்லாம் சொல்லுங்கள் செழிப்பு அப்போ சிம்பிளாக சொல்லதாக இருந்தால் தம்முடைய ஊழியக்காரருடைய தன்மை சேவிக்கிற மக்களுடைய செழிப்பை தேவன் விரும்புகிறார் எல்லாம் சொல்லுங்கள் தேவன் செழிப்பை விரும்புகிறார் பாருங்க உங்களுக்கு செழிப்புக்கான விசுவாசமே எங்கேருந்து வரும் தெரியுமா ஏன் செழிப்பை கத்தர் விரும்புகிறார் இது என்னைக்கு உங்களுக்கு வெளிச்சம் அடிக்குதோ அன்னைக்கு தான் நீங்கள் செழிப்புக்கான விசுவாசத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள ஆரம்பிப்பீங்க ஆமேன் எஸ் என் பிள்ளைகளுடைய என்னுடைய என் தொழிலுடைய என்னுடைய பிரயாசத்தினுடைய செழிப்பை தேவனே விரும்புகிறார் அப்போ கத்தர் விரும்புகிறாருன்னு உங்கள் மனசில் ஒரு காரியம் ஆழம் ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ கத்தர் விரும்புகிறாருனா அது கண்டிப்பாக நடக்கும்ல கத்தர் விரும்புகிறத தான் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் விரும்புகிறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க விரும்புகிறீங்க நம்ம என்னத்தையோ விரும்பிட்டு இல்லை பாருங்களேன் நம்ம என்னத்தை விரும்புகிறோம் கத்தர் நமக்காக எதை விரும்புகிறாரோ அதை நாம் விரும்புகிறோம் ஆமேன் அப்போ பொருளாதார ஆசீர்வாதம் என்கிறதை தெளிவாக வேதவசனம் பேசுது அது நமக்கு உரியது அதை கத்தர் தருகிறார் அதை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அது நிறைவாய் நம்மிடத்திலே இருக்க வேண்டும் என்பதை திரும்ப திரும்ப வேதவசனம் போதிக்கிறது பாருங்க கல்வாரி பற்றி நான் கொஞ்சம் சொன்னேன் கல்வாரியில் மீட்பு நடக்குது இல்லையா சிலுவை என்றால் என்ன மீட்பு எதெல்லாம் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடாதோ அதிலிருந்துலாம் கத்துற உங்களை என்ன பண்ணுறாரு மீட்கிறார் கரெக்டா அப்போ சிலுவையில் பாவம் அறியாத அவர் என்ன ஆனார் ஏன் பாவத்திலிருந்து உங்களை மீட்பதற்காக இதை நம்புறீங்களா இதை கேட்டால் நிறைய பேர் ஆமாங்க நம்புகிறோம் அப்படின்ட்டாங்க ஐ குட் சூப்பர் அடுத்தது அவர் காயப்பட்டார் அவருடைய தலுமுகளால் நீங்கள் சுகம் மானியர்கள் அப்போ பாவத்திலிருந்து மட்டும் கிறிஸ்து என்னை மீட்கல இதிலிருந்து மீட்கிறாரு வியாதியிலிருந்து என்னை மீட்கிறார் ஆமே எல்லாம் சொல்லுங்க பாவமற்ற வாழ்க்கை அப்புறம் வியாதியற்ற வாழ்க்கை அடுத்தால பாருங்க கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையிலே உங்களுக்காக எனக்காக யார என்னதான் மாறுறாரு தரித்திரரானார் எல்லாம் சொல்லுங்க தரித்திரரானார் ரெண்டு குறைஞ்சியர் எட்டு ஒன்பது சொல்லுகிறது அவர் சிலுவையில் என்னதான் மாறுறாரு தரித்திரரானார் அப்போ நாம் நீதியாகும்படி அவர் பாவமானார் நாம் சுகமாகும்படி அவர் காயமானார் அதுபோல நாம் ஐஸ்வர்யவான்களாய் ஆகும்படி அவர் தரித்திரரானார் என்பதுதான் செய்தியாக இருக்கிறது அமேன் எல்லாம் சொல்லுங்க நான் ஐஸ்வர்யம் அடையும்படி அவர் தரித்திரரானார் அப்போ கல்வாரியை நீங்கள் நம்புகிற ஆளாக இருப்பீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஐஸ்வர்யத்தை நம்புவீங்க ஐஸ்வர்யம் உங்கள் வாழ்க்கையில் உண்டாக ஆரம்பிக்கும் ஆமேன் கிறிஸ்தவ சபை வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா எங்கேயோ வந்து நின்றுருந்தாங்க அப்படியே நின்றுட்டு இது வேண்டாங்க அது மெட்டீரியல் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் நமக்கு வேண்டாம் அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு பாய்க்காக பத்து வாரம் ஜோம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஆண்டு பிறே பாயை தருவி ராக தருவி ராக தருவி ராக அப்படின்ட்டு வேண்டான்னு கூட்டு அப்புறம் பத்து வாரம் கடந்து பாய்க்கு ஜோம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஆண்டு பிறே சேரை தருவி ராக சேரை தருவி ராக அப்படின்னு அதுக்கும் ஒரு ஜபம் சில பேர்லாம் அதை பார்த்ததே இல்லை இல்லை 
அப்படி இல்லை பாருங்க கத்தர் சொல்கிறாரு இப்போ இப்படி தருவீராக தருவீராக இல்லை வானத்தை திறந்து கொட்ட விரும்புகிறேன் அப்படிங்கிறாரு வானத்தை திறந்து இடம் கொள்ளாமல் போக மட்டும் உன் மேலே ஆசீர்வாதத்தை கொட்ட விரும்புகிறேங்கிறார் சபை தரித்திரத்தில் இருக்கக்கூடாது சபை வாரி வழங்குற இடத்துல இருக்கணும் ஆமேன் தேவனுடைய பிள்ளைகள் கை ஏந்துகிறவர்களா அல்ல அவருடைய கை இறக்கிற கரங்களாக இருக்க வேண்டும் அப்படிலாம் இருக்கலாமா அன்றாடம் தானே வாழ்றது தானே கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இல்லைங்க சங்கீதம் நூற்றி பன்னிரெண்டு வாசித்து பாருங்க அங்கே ஒரு விசுவாசியின் வாழ்க்கை தரத்தை குறித்து தேவன் என்ன விரும்புகிறார் என்பதை வேதவசனம் சொல்கிறது பாருங்க சங்கீதம் நூற்றி பன்னிரெண்டு ஆஸ்தியும் ஐஸ்வர்யமும் அவன் வீட்டில் அவன் வீட்டில் வியாதி இருக்கும் அவன் வீட்டில் கடன் இருக்கும் அப்படிலாம் போடலைங்க எப்படி போட்டிருக்கோம் உங்கள் வீட்டை பற்றி கடவுள் என்ன நினைக்கிறார் பாருங்க முதல்ல உங்களுக்கு ஒரு வீடு இருக்குன்னு கடவுள் நினைக்கிறார் பாருங்க அம்மேன் அங்கே பாருங்க என்ன போட்டிருக்கு பாருங்க பனிரெண்டு ஒன்று அல்லே லூயா கத்தருக்கு பயந்து அவருடைய கட்டளைகளில் மிகவும் பிரியமாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் என்ன அர்த்தம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் சும்மா பாக்கியவான் பாக்கியவான்னு பாக்கெட்டில் ஒன்றும் இல்லாதவான் நினச்சிக்கூடாது பாக்கியவான்னா யார் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் அவன் சந்ததி பூமியில் பலத்திருக்கும் செம்மையானவர்களின் வம்சம் படும் ஆஸ்தியும் ஐஸ்வர்யமும் அவன் வீட்டில் இருக்கும் எல்லாம் சொல்லுங்க இருக்கும் ஐஸ்வர்யம்னா உங்களுக்கு புரியுது பொருளாதாரம் ஆஸ்தினா என்னது சொத்துக்கள் எல்லாம் சொல்லுங்க சொத்துக்கள் இருக்கும் ஆமே பொருளாதாரங்கள் இருக்கும் இருக்கும் அதான் சொல்லு ஆஸ்தியும் ஐஸ்வர்யம் அவன் வீட்டில் துன்மார்க்கன் வீட்டில் இருக்குன்னு போடலங்க கத்தருடைய வார்த்தையில் பிரியமாக இருந்து அவருடைய வழியில் நடக்கணும்னு நினைக்கிற மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் இதெல்லாம் இருக்குங்கிறார் கத்தர் சொத்துக்கள் இருக்குங்கிறார் இவங்க கொஞ்சம் பேர் எலும்பி இல்லைங்க பத்துக்கள் இருக்குங்க அவங்க அவர் சொத்துன்னா இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க பத்துங்க அவங்க லாஸ்டருக்கு பத்து வந்தது உனக்கு வந்துக்கா அப்படிங்க அவங்க அதெல்லாம் இல்லை ஏழ்மை அல்ல இயேசுவே பரலோகத்துக்கு வழி அம்மே அப்போ ஆஸ்தி மைசூரியும் அவன் வீட்டில் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் அப்படியே நீங்கள் வாசிங்கன்னா வேறு மாதிரி இருக்குது பாருங்க அவனுடைய நீதி என்றைக்கும் நிற்கும் செம்மையானவர்களுக்கு இருளிலே வெளிச்சம் உதிக்கும் அவன் இறக்கமும் மன உருக்கமும் நீதியும் உள்ளவன் இறங்கி கடன் கொடுத்து அவன் எப்படி இருப்பான் என்னங்க எல்லாம் சொல்லுங்க கடன் கொடுக்குறவனாக இருப்பான் என்னங்க எப்படியாவது ஆண்டு பிற அப்படிலாம் இல்லை இறங்கி கடன் கொடுத்து தன் காரியங்களை நியாயமானபடி நடப்பிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அவன் என்றைக்கும் அசைக்கப்படாது இருப்பான் நீதிமான் நித்திய கீர்த்தி உள்ளவன் அவனுக்கு பாருங்க அவன் பேரெல்லாம் பெருமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் துர்ச்செய்தி கேட்கறதுனால அவன் அவன் இந்த கேட்ட நியூஸே அவனுக்கு கேட்க கிடையாதுங்க அவன் இருதயம் கத்தரை நம்பி திடனாக இருக்கும் அவன் இருதயம் உறுதியாக இருக்கும் அவன் தன் சத்துருக்களின் சருக்கட்டுதலை காணும் மட்டும் அவன் பிரச்சனை கிரச்சனைலாம் இல்லை அவன் சத்துரு இல்லாமல் போவான் வாரி இறைத்தான் ஏழைகளுக்கு கொடுத்தான் என்ன மாதிரி சொல்லுது பாருங்கள் வேதவசனம் எல்லாம் சொல்லுங்கள் வாரி இறைத்தான் எல்லாம் சொல்லுங்கள் இந்த கை ஏந்திர கையாக இல்லை எல்லாம் சொல்லுங்கள் இந்த கை கத்தரை நம்புகிற என்னுடைய இந்த கரம் வாங்காது வாரி இறைக்கும் ஆமேன் உங்க கரங்கள் எல்லாம் வாரி இறைக்கிற கரங்களா இருக்கும் ஏசுவி நாமத்தினாலே ஆமேன் அதை எடுத்துக்கணும் இதுதான் வார்த்தையின் மனிதனா மாறிடணும் வாழ்க்கையை ஜெயிக்கிறதுக்கு வழி அதுதான் சூழ்நிலையோடு ஒத்து சூழ்நிலைகளோடு போய் நின்றுட்டு இருக்க கூடாது தேவன் அவருடைய வார்த்தையில் என்னை குறித்து என்ன சொல்லியிருக்கிறார் நான் கடன் வாங்கிட்டே இருப்பேன்னு சொல்ல நீ என்ன பண்ணுவ கடன் கொடுப்ப இறங்கி கடன் கொடுப்ப அது மட்டும் இல்லை உன் கை வாரி இறைக்கும் வாரி இறைத்தான் ஏழைகளுக்கு கொடுத்தான் அவன் நீதி என்றைக்கும் நிற்கும் அமேன் அப்போ அவன் கொம்பு மகிமையாக உயர்த்தப்படும் உங்க உங்களுடைய ஸ்டாண்டர்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் கொம்புனா என்ன ஸ்டாண்டர்ட் எல்லாம் சொல்லுங்க ஸ்டாண்டர்ட் கடவுள் வந்து உங்கள் ஸ்டாண்டர்ட் என்ன பண்ணுவார் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டே போவார் பாருங்க அப்போ ஒவ்வொரு நாளும் உங்கள் மதிப்பு கூடுவதுதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையாக இருக்கிறது நீங்கள் மகு மதிப்பு மிகுந்தவர்களாய் மாறிக்கொண்டே இருப்பீர்கள் அம்மே 
அப்போ நம்ம கர நம்ம நம்ம மனதில் இது ஆழமாக போகணும் பாருங்கள் இரவும் பகலும் இதில் தியானமாக இருந்தால் என்ன அர்த்தம் இதில் நாட்டப்படுனா என்ன அர்த்தம் என்னை குறித்து என்னை படைத்த தேவன் என்ன சொல்கிறார் என்னை குறித்து என்னை சிருஷ்டித்தவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் என்னுடைய செழிப்பை குறித்து என்னுடைய பொருளாதாரத்தை குறித்து என் தேவன் என்ன பேசுகிறார் இதெல்லாம் ஒரு இதெல்லாம் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா உங்கள் பாக்கெட் காலியாக இருக்காது நான் சொல்கிறேன் ஆமேன் எஸ் உங்கள் களைஞ்சி என் காலியாக இருக்காது ஆமேன் ஏனென்றால் எல்லாத்தையும் உண்டாக்கின அந்த வார்த்தை உங்கள் இருதயத்துக்குள் வரும் பொழுது உங்கள் வாழ்க்கையிலையும் சில காரியங்கள் சிருஷ்டிக்கப்படும் வாழ்க்கையிலையும் சில காரியங்கள் உண்டாகிறத நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பிப்பீர்கள் ஆமேன் அப்போ கல்வாரியை பற்றி சொன்னேன் பொருளாதார செழிப்பு மனிதனுக்கு தேவை அப்படிங்கிறதுனால தான் அவர் தரித்திரராக மாறுகிறார் சிலுவையில் நோய் இருக்கக்கூடாது அதனால் என்ன பண்ணுறாரு காய காயமானார் பாவத்தை நீக்கும்படி பாவமானார் சாபங்கள் நீங்கும்படி என்னானார் சாபமானார் அதனால் இப்போ நமக்கு என்ன வந்துடுச்சான் ஆசிர்வாதம் கலாத்தியர் மூன்று பதிமூன்றுலேருந்து பாருங்கள் நான் இன்றைக்கி சொல்கிறது வந்து ரொம்ப அடிப்படை தான் ரொம்ப அப்கிரேடானது நான் சொல்லலை ரொம்ப அடிப்படையானது சொல்கிறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் இப்போ புதுசாக வந்து இதை கேட்குறீங்க அதனால் சில அடிப்படைகளை மீண்டும் சொல்கிறேன் கலாத்தியர் மூன்று எஸ் பதிமூன்றுலேருந்து பாருங்கள் மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாகி நியாய பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நம்மை நீங்களாக்கி மீட்டு கொண்டார் பாருங்க எல்லாம் சொல்லுங்க சாபத்துக்கு நீங்களாக்கி மீட்டு கொண்டார் அது மட்டும் இல்ல ஆபிரகாமுக்கு உண்டான ஆசீர்வாதம் ஏசு கிறிஸ்துவினாலே புரஜாதிகளுக்கு வரும்படியாக அப்படின் இருக்குது அப்போ எஸ் 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 ஆபிரகாமுக்கு உண்டான ஆசீர்வாதம் இப்போ யாருக்கு வருது நமக்கு ஆமேன் எஸ் யுவர் அதாவது ஆபிரகாம் மேலே என்ன பிளஸ்ஸிங்ஸ் அன்னைக்கு பேசப்பட்டது அது எல்லாம் இப்போ இயேசுவின் மூலமாக உங்களுக்கு எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு சொந்தமாயிடுச்சு அப்போ பைபிள் தெளிவாக சொல்ல வர்றது என்ன இப்போ உனக்காக அவர் சாபம் ஆயிட்டார் இப்போ உனக்கு இருக்கிறது ஒன்றே ஒன்று தான் ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதம் உனக்கு இருக்கு எடுத்துக்கோ அப்படின்ட்டார் ஆமேன் அதனால தான் எவ்ரி வீக் எவ்ரி டைம் வி டிக்ளேர் த பிளஸ்ஸிங்ஸ் ஆஃப் த லார்ட் வி டிக்ளேர் த பிளஸ்ஸிங்ஸ் ஆஃப் ஏப்ரஹாம் ஏமேன் அதையும் பேசுகிறோம் அதையும் டிக்ளேர் பண்ணுறோம் ஏன்னா அதைத்தான் ஒரு மனுஷனுக்காக தேவன் வைத்திருக்கிறார் அவன் புரிஞ்சுக்கணும் எனக்கு சாபம் இல்லை எல்லாம் சொல்ல எனக்கு சாபம் இல்லை எனக்கு நோய் கிடையாது எனக்கு தரித்திரம் கிடையாது எனக்கு துன்பம் கிடையாது எனக்கு கவலை கிடையாது ஆமேன் அப்படின்னா என்ன இந்த பூமியிலே நீங்க வேற மாதிரி வாழ்வீங்க ஏ எங்க இருந்தியா வந்தாம ஏன்னா இது அத்தனையும் உடையவனா வாழ்றதுதான் இந்த பூமியில இருக்கிற ஒரு வாழ்க்கை ஆனா உங்களை தான் அவர் மீட்கிறாரு எதுல இருந்து மீட்கிறாரு பாருங்க கலாத்தியர்ல இன்னும் அந்த முந்தின இது பாத்தீங்கன்னா தெளிவா அங்க சொல்றாரு கலாத்தியர் ஒன்னாம் அதிகாரம் ரெண்டா நாலாவது வசனம் பாருங்க கலாத்தியர் ஒன்று நாலு அவர் நம்மை இனிமேல் வரப்போகிற இல்ல இப்போது இருக்கிற பொல்லாத பிரபஞ்சத்தின் நின்று விடுவிக்கும்படி நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுடைய சித்தத்தின்படியே நம்முடைய பாவங்களுக்காக தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்தார் அப்படின்னா என்ன இந்த பொல் இந்த உலகத்தில் பொல்லாப்பு இருக்கு ஆனால் இது அத்தனிலிருந்து உங்களை விடுவிக்கும்படியாக கிறிஸ்து மறித்தார் ஆமேன் நம்ம பொல்லாப்புன்னா என்ன நினைக்கிறோம் பாவம் மட்டும்தான் பொல்லாப்பு நினைக்கிறோம் நோயும் பொல்லாப்பு தான் தரித்திரமும் பொல்லாப்பு தான் ஆமேன் பொல்லாப்பு உனக்கு நேரிடாது வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது ஆமேன் அப்போ இந்த பூமியில இதெல்லாம் இருந்தாலும் இந்த பூமியில அவரை நம்பி வாழ்ற நீங்க ஒரு மறைவுக்குள்ளே வருகிறீர்கள் கிறிஸ்து என்கிற மறைவுக்குள்ளே நீங்கள் வருகிறீர்கள் அது உன்னதமானவரின் மறைவு என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஏமேன் அப்போ நீங்க கிறிஸ்துக்குள்ள நீங்க வர்றதுனால இந்த பூமியில தரித்திரம் இருக்கும் உங்க வாழ்க்கையில தரித்திரம் இருக்காது இந்த பூமியில வியாதி இருக்குது ஆனா உங்க வாழ்க்கையில் அது இருக்கவே இருக்காது இங்க துன்பம் இருக்கும் உங்க வாழ்க்கையில் அது இருக்கவே இருக்காது ஏனென்றால் இதை மேற்கொள்ளுகிற ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை மட்டுமல்ல இதை மேற்கொள்ளுகிற வல்லமையை கிறிஸ்து உங்களுக்கு அளிக்கிறார் ஆமே அப்ப உள்ளுக்குள்ள இது இறங்கணும் பாருங்க இந்த வார்த்தை இறங்கணும் இந்த அபிஷேகம் இறங்கணும் இந்த அனாய்ச்சி உங்க மேல வந்து ஆளுகை செய்யணும் அதை அப்படியே எடுத்துக்கணும் எனக்கு தான் எனக்கு தான் எடுத்துக்கணும் பாருங்க அது எல்லா நுகங்களை முறித்து போடுமே சுவி நாமத்தினால ஆமே அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தலை நிமிர்ந்து வாழ ஆரம்பிப்பீங்க கம்பீரமா வாழ ஆரம்பிப்பீங்க வெற்றிகரமா வாழ ஆரம்பிப்பீங்க 
அமேன் அதான் பாருங்க அப்போ இப்படி தான் ஒரு டைமில் நான் வந்து இந்த பயணத்தை ஆரம்பிக்கும் போது போன வாரமே நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சொன்னேன் இன்றைக்கி இன்றைக்கி காண்கிற எதுவும் கிடையாது ஆனால் அன்னைக்கு வார்த்தையில் மட்டுமே அதை நான் கண்டேன் என் வாழ்க்கையில் அது இல்லவே இல்லை இன்னைக்கு இருக்கிற சில காரியங்கள் சில பொருட்கள் சில கிருபைகள் இன்னைக்கு நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற சில காரியங்கள் இவ்வளோ செய்கிறதுக்கு திராணி உள்ளவனா இல்லை பாருங்கள் நீ பாருங்கள் ஒன்றாம் தேதி ஆகுது பதினஞ்சு பதினாறு பேருக்கு சம்பளம் போடுறோம் பதினாறு பேருக்கு சம்பளம் போடுறோம் பத்து சேனல்ஸ்க்கு டிவிக்கு என்ன பண்ணுறோம் செக்கு எழுதுறோம் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமாக அஞ்சு லட்சம் ஆறு லட்சம் மந்த் பிகினிங்கில் செலவு பண்ணுறோம் ஆமே ஃபைவ் டு சிக்ஸ் லேக்ஸ் விஸ்பென்ஸ் ஃபஸ்ட் வீக்லேயே அது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பண்ணுறோம் அப்போ ஒரு டைமில் பார்த்தா இதுக்கான எந்த வாய்ப்புமே கிடையாது ஆனால் கடவுளுடைய வார்த்தை இதை பேசுகிறதே அவருடைய வசனம் இதைத்தானே சொல்லுகிறதுன்னு அதை பார்த்து 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 அப்புறம் அதை கேட்டு அதை எண்ணி அதை பேசி இன்றைக்கி அதை பார்க்க ஆரம்பித்திருக்கிறோம் அம்மேன் அப்போ உங்கள் வாழ்க்கையில் இப்படி தான் அது தோங்க போகுது சிலருக்கு இப்போ தான் ஸ்டார்டிங் இப்போ தான் ஆரம்பம் அன்னைக்கு சகோதரர் வந்து சொன்னார் முன்னாடி இதை பற்றி தப்பாக நினச்சி இப்போ தான் கரெக்டாக இருக்குதுன்னு இப்போ சிலர் வந்து இப்போ கேட்க ஆரம்பிக்கிறீங்க நான் சொல்லட்டுமா கொஞ்சம் நாளில் உங்கள் கலைஞ்சிய நிரம்பும் உங்கள் வாழ்க்கையில் செழிப்பு இருக்கும் உங்கள் வாழ்க்கையில் மேன்மை இருக்கும் உங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றிகள் இருக்கும் உங்கள் கை ஏந்திர கையாக இல்லை உங்கள் கை இறைக்கிற கையாக இருக்கும் ஏசு நாமத்தில் டிக்ளேர் பண்ணுறேங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் அம்மேன் உங்கள் மேலே இருக்கிற தரித்திரத்தை உடைக்கிறேன் இப்பொழுது அந்த சாபங்கள் நீங்குவதாக நான் சொல்லுகிறேன் ஆமேன் நீங்கள் செழிப்பதற்கு இருக்கிற எல்லா தடைகளும் கல்வாரின் ரத்தத்தால் கழுவப்பட்டு போவதாக என்று நான் சொல்லுகிறேன் ஆமேன் ஆமேன் ஆலை லூயா எவனாமோ எவ்வளவோ வச்சுக்கிட்டு ஓன்னு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கான் கடவுளுடைய பிள்ளைங்க பாருங்க மேஜையில் இருந்து விழுமா அங்கிருந்து விழுமான்ட்டு டேபிளே உங்களுக்கு தான் ஆமேன் ஒட்டு மொத்த டேபிளில் அமர்ந்து மொத்தத்தை சாப்பிட்றதுக்கு கடவுள் கூப்பிட்டுருக்கிறார் ஆமேன் பூமி மது நிறைவும் கத்தருடையது உங்கள் அப்பாவுடையது அம்மேன் உங்கள் தகப்பன்னு கூறியதுங்க அதெல்லாம் யாருக்கோ உரியது நினைக்கக்கூடாது எனக்கு உரியது இது ஒரே நாளில் வரல இது திருப்பி திருப்பி கேட்டு இந்த எண்ணம் அப்படியே உள்ளே போய் அப்புறம் அது விசுவாசமாகிடும் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா ஏன் தொடர்ந்து வந்து கேட்கணும் ஒரு செவ்வாய்கிழமை விடக்கூடாது கிட்டத்தட்ட அறுபது மெசேஜ் பேசியிருக்கிறேன் பொருளாதாரத்தில் செழிக்கிறத பற்றி அவ்வளவும் யூடியூப்ஸில் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க வச்சுருக்கிறாங்க ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக பேசுனது இந்த டிவிடி போட்டிருக்கிறாங்க ரெண்டு டிவிடியாக ஒரு வருஷம் பேசுனது எல்லாம் ஃபுல்லாக சேர்த்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க போட்டிருக்காங்க திருப்பி திருப்பி கேட்கணும் ஏன்னா உங்கள் என்ன உங்களுடைய மனது பாருங்கள் இந்த வசனத்தை வைத்து உங்கள் மனசை மாற்றினதுங்களா தான் உங்கள் வாழ்க்கை வெற்றியாக மாறும் சட்டையை மாற்றுறதுனால கிடையாது நிறைய பேர் சட்டையை மாற்றிட்டு அப்படியே தான் இருக்காங்க வாழ்க்கை ஒன்றும் மாறல பாருங்கள் ஞானஸ்தானம் எடுக்கிறது நல்லது எல்லாமே நல்லது ஆனால் வசனத்தில் உங்களுடைய மனது மூழ்கும் பொழுது தான் நீங்கள் வெற்றியை பார்ப்பீர்கள் ஆமாம் அதுவரைக்கும் வெற்றியை பார்க்க மாட்டேங்க சில ஒருத்தருக்கு ஞானஸ்தானம்லாம் எடுத்துருங்க ஆனால் நான் வாழ்க்கை அப்படியே இருக்குதுங்க நான் சொன்னேன் நீங்கள் வசன ஸ்நானம் எடுத்தீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன் இது என்னங்க புதுசாக இருக்குது அப்படின்ட்டு அது வாரந்தோறும் வாங்க நாங்கள் நல்லா முக்கி முக்கி எடுப்போம் உங்கள் மண்டை வந்து டிக்காஷன் மாதிரி இருக்குது தரித்திரத்தையும் நோயையும் கண்ட காரியத்தையும் நம்பி கருப்படைஞ்சு போயிருக்கு இந்த மண்டை இதை வச்சு கழுவி 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 அப்புறம் டக்குன்னு இதாகிடும் அப்புறம் செழிப்பு உங்கள் மடியில் வந்து விழலைன்னா என்ட்ட கேளுங்க ஆமாம் இது மண்டை கழுவணும் ரோமர் பனிரெண்டு ரெண்டு அதான் சொல்லுது ரோமர் பனிரெண்டு ரெண்டு ரினியூ யுவர் மைண்ட் ரினியூ யுவர் மைண்ட் இயேசுவின் முதல் போதனை என்ன மனம் திரும்புங்கள் மதம் திரும்புங்கள் சொல்ல என்ன சொன்னாரு மனம் திரும்பு மனம் திரும்புங்கள் பரலோக ராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது அப்படின்னார் கிரீக்ல அப்ப சேஞ்ச் யுவர் திங்கிங் ஜீசஸ் சேஸ் சேஞ்ச் யுவர் திங்கிங் அண்ட் சேஞ்ச் யுவர் லைஃப் யூ கேன் சேஞ்ச் யுவர் எமோஷன் யூ கேன் சேஞ்ச் யுவர் ஆக்ஷன் எதை எப்போ உங்கள் மனதை நீங்கள் 
மாற்றுவதன் மூலம் அப்போ கடவுளுடைய இந்த மாறாத அந்த வார்த்தைகள் உங்களுக்குள்ளாக செல்லும் பொழுது நீங்கள் யாருங்கிறத நீங்கள் அடையாளம் கண்டுகொள்வீங்க உங்கள் தேவன் யாருங்கிறத அடையாளம் கண்டுகொள்வீங்க உங்கள் தேவன் உங்களுக்கு எப்பேற்பட்ட வாழ்க்கையை வைத்திருக்கிறார் என்பதை அடையாளம் கண்டுகொள்வீங்க சும்மா புலம்பிக்கிட்டே வாழ மாட்டீங்க உங்களுக்கு தீர்வு தெரிந்து விடும் பிரியமானவர்களே வார்த்தையை கேட்பது என்றால் என்ன தீர்வை கண்டுபிடிப்பது உங்களுக்கு தீர்வு தெரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் யாரோ வந்து உங்களுக்கு ஏதோ ஒன்று செய்ய வேண்டியது இல்லை இந்த வசனமே உங்களுக்கு ஊழியம் செய்ய ஆரம்பிக்கும் அவர் தமது வசனத்தை அனுப்பி அவர்களை குணமாக்கி அவர்களை அழிவுக்கு நீங்களாக்கி தப்புவிக்கிறார் என்கிற வார்த்தைகள் உங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைவேறுகிறது நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பிப்பீங்க ஆமே எல்லாம் சொல்லுங்க வசனமே என்னை குணமாக்கும் வசனமே என்னை அழிவுக்கு தப்புவிக்கும் தரித்திரத்திலிருந்து உங்களை தப்பு வைக்கும் வியாதியிலிருந்து உங்களை தப்பு வைக்கும் வாழ்க்கையே வேற மாதிரி ஆயிடும் பாருங்க நீங்க எப்படி வாழ்வீங்கன்னா அவ்வளவு சந்தோஷமா வாழ்வீங்க வா என்ன மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை அப்படி வாழ்வீங்க இப்ப சில பேர் எப்படி வாழ்ந்தாங்க என்னத்தான் வாழ்க்கை அப்படின்னு வாழ்ந்தாங்க அப்படி வாழ மாட்டேங்க வாட் அ லைஃப் தேவன் எனக்கு கொடுத்துருக்கிற வாழ்க்கை இது ஒரே நாள்ல வரது இல்லை இது கேட்டு கேட்டு உள்ள பழசு இருக்கு பாருங்க பழைய கவலை பழைய பயம் பழைய தோல்வி பழைய இது இது உள்ளே போயிட்டு இது வெளியில் ஒரு பக்கம் ஏறிக்கிட்டே இருக்கும் இது எப்படின்னா பால் டிகாஷனில் கொஞ்சம் பாலை ஊற்றுற மாதிரி ஊற்ற 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 கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா டிகாஷன்லாம் போயிடும் பாலாக இருக்கும் இப்போ நான் பாலை ஊற்றிக்கிட்டு இருக்கிறேன் பாலை வார்த்து ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கிறேன் மண்டையும் இறுதியமும் இருக்கிற இருக்கிற தேவையற்றதெல்லாம் வெளியில் போய் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் திங்க் லைக் காட் you can think like a winner ningal or vetriyalarai pola devanai pola ningal yosikka aarambippirgal appozh avan seivathu ellam vaaikku amen ella solunga ellam vaaikku ma pechaya maaridum paarenga enna seivano edhu seivano apdi pesa matinga kathar en pachamma irukkar kaariyangalai enak avar vaaikka seivar unga pechu maaridum unga ennangal maaridum result vaalkaye vera maari aayidum அம்மன் இது நூற்றுக்கு நூறு நடக்க முடியுங்க நூற்றுக்கு நூறு இது நடக்க முடியும் நான் பேசுறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பாசிபிள் நூற்றுக்கு நூறு இது சாத்தியங்க ஒரு நாள் எனக்கு இது தெரியாது எனக்கு ஏங்க ஒரே பிரச்சனையாக இருக்குது போய் நல்லா ஃபாஸ்டிங் இருந்துட்டாங்க நானும் நாற்பது நாள் இருந்துருக்கேன் எத்தனையோ நாற்பது நாள் இருந்திருக்கிறேன் கடைசியில் இன்னொரு நாற்பது நாள் இருக்கும்போது அப்புறம் ஸ்ட்ரக்சரில் வச்சு தான் தூக்கிட்டு போனாங்க ஹாஸ்பிட்டலில் கொண்டு போய் போட்டாங்க அப்புறம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன நல்லா பார்த்து கொண்டு சொன்னாங்க ஏ ஏசி ஏசினா உங்கள் ஏசுவாய் வந்து காப்பாற்றினாரு இப்போ ஒப்போ ஆசை இருக்கான் அப்படின்னு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் திட்டிட்டு போயிட்டாங்க அப்புறம் தான் எனக்கு அறிவு வந்துச்சு இவன் உண்மையாலே அறிவாளியா இல்லை நான் அறிவாளியான்னு அப்புறம் தான் யோசித்தேன் நான் ஆவிக்குரியது ஆவிக்குரியதுன்னு போய் பைத்தியமானது தான் முச்சியமே தவிர வாழ்க்கையில் ஒன்றும் வெற்றியா மாறலை அங்கே மெஸ்ஸுக்கு போனால் காசு கொடுத்துருக்க மாட்டேன் தம்பி ஊழியத்துக்கு போயிட்டிங்களா பைசா இப்போ தருவீங்க அப்படிங்க எங்கள் மெஸ்ஸில் காசு கெட்டலை சரீரத்தில் வியாதி சின்ன பத்து பத்தனை பதினாறு பதினேழு வயசுலே ரத்தம் வாமிட்டு எடுக்கிற மாதிரி பாடியை வந்து வீணாக்கி இப்படி தான் ஆவிக்குரியதுன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க இது வந்து மதம் இஸ் இஸ் நான் சொல்ல இட் இஸ் அ டிமோனிக் உங்களுடைய ஜீவனை கெடுப்பதென்றால் அதுக்கு பின்னாடி பிசாசு இருந்துகிட்டு இருக்கிறான் அது ஒருபோதும் தேவனத்திலிருந்து வர்றதே கிடையாது கடவுள் பாடலை போகிறவனை கூட தொட்டு தூக்கி அவனை சுகப்படுத்துகிற ஜீவாதி பதி தான் உங்கள் தேவனாக அவர் இருக்கிறார் ஆமாம் இங்கே நல்லா நடமாடிக்கிற ஆளை இவங்க பாடை கணிப்பிடுறாங்க எந்த கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷ நம்ம பேசுகிறோன்னு தெரியலையே அவர் பாடைக்கு போகிறவன தொட்டு தம்பி வீட்டுக்கு போன அனுப்பிச்சு விட்டார் பாலிபனே நீ நீ போற வேண்டிய வயசா இது வீட்டுக்கு போ அப்படின்ட்டார் அந்த அம்மா பையனும் வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க என்ன மாதிரி பாருங்களேன் கொஞ்சம் தான் இருக்க கொண்டா ஸ்தோத்திரம்னு பெருக்கி கொடுத்துட்டார் கையில் அவர் எல்லாமே அபண்டன்ஸு லைஃபு ரிச்னஸ்ஸு இதுதான் கிரைஸ்ட் இருந்து மேனிஃபெஸ்ட் ஆகிட்டு இருந்தது பாருங்க வர்றவனுக்கெல்லாம் வியாதியை கொடுத்துட்டு இருந்தார் அது வர்றவும் பூரா வியாதியில் தான் இருக்கும் அவரையும் கொடுக்கணும் வியாதியை அவர் வியாதிப்பட்டவர்களை பார்த்து மன துருகி தொட்டு சுகமாக்கினார் சுகமாக்குவது கிறிஸ்துவினுடைய வேலை பாருங்க அப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நம்முக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ன நாம் எதை நம்பணும் எதை விசுவாசிக்கணும் அப்படிங்கிறதுல குழப்பமே இருக்கக்கூடாது குழப்பமே இருக்கும் தெளிவாக வந்துடணும் எல்லாம் சொல்லுங்கள் என்னுடைய பொருளாதார ஆசீர்வாதம் தேவனுடைய சித்தமாக இருக்கிறது கல்வாரி சிலுவையில் ஏசு எனக்காக தரித்திரானார் நான் ஐஸ்வர்யவான் ஆகும்படி அவர் தரித்திரானார் ஆமே பாருங்கள் அதனால தான் நான் ஏழ்மையை வெறுக்கிறேன் எல்லாம் சொல்லுங்கள் ஏழ்மையே உன்னை நான் வெறுக்கிறேன் 
ஏழையை வெறுக்கலை எந்த ஏழையையும் நாம் என்ன பண்ணலை வெறுக்கலை நம்ம எதை வெறுக்கிறோம் ஏழையை நேசிக்கலாம் இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா பாவத்தை வெறுக்கிறோம் அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஏழ்மையை வெறுக்கிறோம் நான் ஏழ் அந்த ஏழ்மையில் இருந்தபோது எந்த இதே கனவுகள் இதே திட்டங்கள்லாம் இருந்தது ஆனால் ஒன்றும் செய்யவே முடியலை இதே ஏங்கிக்கிட்டே தான் இருந்த முடிஞ்ச பொருளை செய்யவே முடியல பாருங்களேன் அது ஒரு நல்ல அனுபவமாக இல்லை யாருக்கும் எந்த புரோஜனத்தையும் கொண்டு வரவே முடியல அதனால தான் நான் முடிவு பண்ணேன் நம்ம நம்பினேன் நம்ம கேட்டதில் ஏதோ தப்பு இருக்குதுன்னு யோசித்து அதை மாற்றிக்கொள்ள தீர்மானம் எடுத்து சரியான பாதையில் போக ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஒரு ஏழு எட்டு வருஷம் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி போனாலும் அடுத்தால் வந்த ஒரு பத்து வருஷம் கரெக்டானதுனால இப்போ இன்டர்நேஷ்னல் லெவலுக்கு நம்ம ஊழியத்தை தேவன் ஆசிர்வதித்து வேறு மாதிரி அவர் தூக்கிட்டார் பாருங்கள் இந்த கத்தருடைய செயல் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆமாம் அலை லூயா இன்றைக்கி அங்கங்கங்க இல்லை நாடுகளின் கதவுகளை தேவன் நமக்காக திறந்து வச்சுருக்கிறார் ஆமாம் எஸ் ஏழ்மை நல்லதல்ல எல்லாம் சொல்லுங்கள் ஏழ்மை நல்லது எல்லாம் சொல்லுங்கள் அது ஒரு கெட்டது ஏழ்மை என்பது ஒரு சாபம் ஆமாம் நமக்கு எங்கேயோ பாவர்ட்டி இஸ் அ பியூரிட்டின்னு உள்ளே ஏற்றி விட்டாங்க ஏழ்மை என்பது ஒரு தெய்வீகமானதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஏழ்மையா என்னது தெய்வீகமே கிடையாது அவன் பாருங்கள் அந்த பஞ்சத்தில் இருக்க போய் தான் இன்னும் திருடி நாலு பேரை கெடுத்து எப்படியாவது அந்த எல்லாமையை போக்கிக்கிறதுக்கு அவன் என்னெல்லாமோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் பாருங்கள் அப்படி கிடையாது ஏழைகளை நேசியுங்கள் கத்தர் ஏழையை நேசிக்கிறார் ஆனால் ஒருபோதும் ஏழ்மை என்ன பண்ணிடாதீங்க நேசித்துறாதீங்க அது உங்களுக்கானது அல்ல உங்களுக்காக தேவன் வைத்தது செழிப்பு எல்லாம் சொல்லுங்கள் செழிப்பு ஆமாம் ஆனால் இதை ஏன் பேசுறது இல்லை அப்படின்னா இதை பேசும்போது கொஞ்சம் விமர்சனம் வரும் இப்போ நமக்கு வாரத்துக்கு ரெண்டு வீடியோ ஏன் போடுறாங்க நம்ம முடிக்கு ஒருத்தர் வீடியோ போட்டிருக்காரு நம்ம பிராசுலேட்டுக்கு ஒருத்தர் வீடியோ போட்டிருக்காரு நம்மளுடைய ஒவ்வொரு ட்ரெஸ்ஸுக்கும் ஒரு வீடியோ போடுறாங்க ஏன் போடுறாங்க ஏன்னா இது இந்த சப்ஜெக்ட் பேசும்போது என்ன வரும் விமர்சனம் வரும் அதனால தான் சிலர் என்ன பண்ணுறது கிடையாது அதை எடுத்து பேசுகிறதே கிடையாது எதுக்கு கல்லடி வாங்கிக்கிட்டு நாம் அப்படியே தோத்திரம் பண்ணுவோம் தோத்திரம் 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 வருகைக்கு அப்படியே போவோம் அப்படின்ட்டாங்க மற்றதெல்லாம் என்ன பண்ணக்கூடாது பேசவே கூடாது அப்படின்னு பண்ணிட்டாங்க ஆகிட்டாங்க பாருங்கள் கல்லறி வருதுங்கன்னு பயந்து தேவனுடைய சத்தியத்தை பேசாமல் என்ன பண்ணக்கூடாது விடக்கூடாது ஏன்னா ஜனங்கள் இதை சொல்லாமல் அவர்களுக்கு வாழ்வு இல்லை இதை சொன்னால் தான் அவன் வாழுவான் பாருங்கள் சில மாதங்களுக்கு முன்னாடி கந்து வெட்டி கொடுமையினால கலெக்டர் ஆஃபீஸில் வந்து ஒரு கணவன் மனைவி அந்த பிள்ளையோடு சேர்த்து ஒருத்தன் ஊற்றிட்டான் பாருங்கள் அவனையும் கொளுத்திக்கிட்டு பிள்ளையும் கொளுத்திக்கிட்டான் தெரியல அவங்களுக்கு நம்ம ஊரில் நடந்ததான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் எதுக்கு வட்டி கடன் ஒவ்வொரு நாளும் பாருங்கள் கடன் தொல்லையால் மக்கள் சாவுறாங்க குடும்பங்கள் பிளவுண்டு போகிறது அந்த ஃபைனான்ஸ் கரெக்டாக இல்லைனா கணவன் மனைவி அன்பு கூட பரிமாறிக்க முடியல சண்டைக்கு மேலே சண்டை இவ்வளோ சிக்கலுக்கு கடவுள் வந்து பதிலாக சொல்கிறாருன்னா நம்மளை என்ன பண்ணுறாங்க அது அப்படி தப்பாக இருக்க இது இதெல்லாம் எங்கள் பைபிளில் இருக்குது அப்படிங்காங்க எனக்கு பைபிளில் ஃபுல்லாக அது மட்டும்தான் கண்ணில் தெரியுது இன்றைக்கி இன்றைக்கி கூட எனக்கு வந்த கால் இன்னைக்கு தம்பி ஊருக்கு போயிட்டான் நான் கொஞ்சம் கால்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பேசினேன் ஒரு இருபத்தஞ்சி பேர்கிட்டையாவது இன்றைக்கி நான் பேசியிருப்பேன் காலையில் வந்து க கால்ஸை அதில் பாருங்கள் ஃபேமிலி ப்ராப்ளம் அது ஃபைனான்ஸ்னால் வந்த ஃபேமிலி ப்ராப்ளம் கடனால் வந்த பிரச்சனை வீடை பாதியில் கட்டிட்டு கெட்ட முடியல மேக்ஸிமம் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஃபைனான்ஷியல் ப்ராப்ளத்தில் தான் மக்கள் என்ன பண்ணிடுறாங்க உட்காந்துருக்குறாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு தெரியுமா என் தேவன் கடனை ரத்து பண்ணுகிற தேவனாக இருக்கிறா அவர் காட் இஸ் அ காட் ஆஃப் கெப் கேன்சலர் கடனில் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு என் கத்தர் உதவுகிறவராக அவர் இருக்கிறார் எத்தனை இது இருக்குங்க பைபிளில் இரவலாக வாங்கினேன் ஒரு கோடாரியன்னு சொல்கிறான் கடைசியில் மரம் வெட்டிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த கோடாரி எங்கே போயிடுச்சு அவன் சொல்கிறான் ஐயா கடனுக்கு வாங்கிட்டு வந்தேன் உள்ள போயிட்டு திருக்க தரிசிட்டு வந்து சொல்கிறான் திருக்க தரிசி போனால் போகட்டும் போடா அப்படின்னாரா கோடாரியை போனான்னடா உனக்கு பரலோகம் இருக்குடா அப்படின்னா அவன் அவனும் சேர்ந்து குளத்தில் குதிச்சிருப்பான் கோடாரியோட நானும் போயிடுறேன் அப்படின்னு பரலோகத்துக்கு அவனுக்கு அவனுக்கு தான் தெரியும் கோடாரி தேவை இது இருந்தால் தான் நான் வேலை செய்ய முடியும் என்னை நம்பி ஒரு மனைவி பிள்ளைகள்லாம் இருக்குது என் வாழ்க்கைக்கு ஒரு உறுதுணையாக இது இருக்குது இழந்துட்டேனேங்கிறான் அவன் நல்ல திருக்க தரிசிப்பாருங்க அவன் சொன்னான் எங்கே போட்டேன் அங்கேயா ரைட்டு ஒரு கொப்பை வெட்டி அதில் 
போடு போட்டா இரும்பு கோடாரி தண்ணியில் மிதக்குதுங்க மறுபடியும் தண்ணியில் மிதக்குது தண்ணியில் மிதக்குது நான் சொல்லுவேன் இது ஒரு சின்ன கதை தான் ஆனால் அந்த சின்ன கதை என் தேவன் யார் என்பதை காட்டுகிறது ஒரு மனிதன் தன் வாழ்க்கையில் சில காரியத்தை இழந்து தவிக்கும் பொழுது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்திலே அவனுக்கு உதவி செய்து அற்புதங்களை செய்து அவனை காக்கிற மீட்கிற ஒரு நல்ல தேவனாக அவர் இருக்கிறார் அம்மே எஸ் கத்தர் உதவுவாருங்க ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் உங்க வாழ்க்கை பிரச்சனை வேற எனக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை நீ பரிசுத்தமா இருக்கிறாய் அப்படிலாம் ஆண்டவர் பேசிட்டு இருப்பாருட்டா எனக்கு அப்படிதான் ஆண்டவர் காஞ்சிட்டாங்க ஆண்டவருக்கு ஏன் பிரச்சனை எல்லாம் முக்கியமே கிடையாது அவருக்கு ஒரே ஒரு பிரச்சனை பரிசுத்தமா இருக்கிறா இப்படியே கேட்பார் போல ட்ரில் மோ ட்ரில் வாத்தியார் மாஸ்டர் மாதிரியே யோசித்தம் பாருங்க நான் சில நேரம் ஒரு ஜட்ஜ் மாதிரியே நான் பார்த்துட்டேன் நோ 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 ஹீஸ் த லவ்விங் டேடி ஹீஸ் நாட் அ ஜட்ஜ் ஹீ இஸ் நாட் அ ஜட்ஜ் காட் அவர் ஏதோ ஒரு ஏதோ டங் டங்னு உங்களுக்கு தீர்ப்பு எழுதுற நியாயாதிபதி கிடையாது உங்களை நேசிக்கிற தகப்பனாக இருக்கிறார் அம்மன் எஸ் ஒருவேளை நான் மரண இருளில் பள்ளத்தாக்களை நான் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு அவர் கூடவே இருந்து என்ன தேற்றி வெளியில் கொண்டு வருவார் எந்த கடனுக்குள்ள இருந்து உங்களை வெளியே கொண்டு வருவார் அமேன் எந்த வியாதியிலிருந்து வெளியே கொண்டு வருவார் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை சிக்கல்களிலிருந்தும் நீங்கள் மேலே எழும்ப அவர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் நம்பி பாருங்க அவரை நம்பி பாருங்க தூக்குவார் அது குடும்ப சிக்கலாக இருக்கலாம் பண சிக்கலாக இருக்கலாம் தூக்குவார் அந்த தேவனை தான் இந்த வேதவசனை பேசுது நான் இன்னைக்கு கால் பண்ணவங்களாம் தான் சொன்னேன் இத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆண்டவர் கடனை ரத்து பண்ணுவார்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் அந்த அற்புதத்தை செய்வார் ஆமேன் எஸ் 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 உங்கள் வாழ்க்கையில் அப்படிப்பட்ட மேலான காரியங்களை கத்தர் செய்வார் ஆமேன் அதனால தான் பாருங்கள் இது போதிக்கிறது ரொம்ப அவசியம் விமர்சனம் உண்டு ஆனால் கூட பேசணும் ஆமேன் இது நிதர்சனம் அதனால் விமர்சனத்துக்கு என்ன பண்ணக்கூடாது பயப்பட கூடாது தைரியமாக பேசணும் ஆனால் யாரோ ஒருத்தங்களை பிடிச்சி கேட்டாங்களா அந்த சர்ச்சுக்காக போகிறீங்க அங்கே ப்ராஸ்பரிட்டிலாம் பேசுவாங்க அப்படின்ட்டு அவர் பாருங்கள் இப்போ தான் வந்துட்டுருக்காரு அவருக்கு ஒன்றும் அவ்வளோ அவ்வளோ தெளிவாக தெரியல ஏன்னா நம்ம எல்லாம் பேசுகிறோம் உறவுகள் பற்றி பேசுகிறோம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது பேசுகிறோம் பிள்ளைகளை வளர்க்குறத பற்றி பேசுகிறோம் எல்லாம் கத்தருடைய நோக்கத்தை எப்படி இந்த பூமியில் நிறைவேற்றணும்னு பேசுகிறோம் எல்லாம் பேசுகிறோம் எல்லாம் பே செய்கிறதுக்கு இது தேவைன்னு பேசுகிறோம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இது ஒரு ஒன் ஆஃப் த டூல் அப்போ அவர் சொல்லியிருக்காரு அப்படியாங்க அப்போ எனக்கு அது வேணும் அப்போ கண்டிப்பாக நாங்கள் தொடர்ந்து போகிறோம் அப்படின்னு இருக்கிறாரு இவர் கலைக்க பார்த்துருக்காரு ஏ பேராதரடா அங்கே என்னது ப்ராஸ்பரிட்டி பேசுவாங்க அப்படின்ட்டு இருக்காங்க அவர் சொல்லியிருக்காரு எனக்கு அதான் பாஸ் வேணும் அப்படின்ட்டு இருக்காரு ஏமேன் நீங்கள் இங்கே வந்து பார்த்துருக்கீங்க எல்லாத்தையும் தான் பற்றி பேசுகிறோம் எல்லா காரியத்தை பற்றி தான் என்ன பண்ணுறோம் பேசுகிறோம் கத்தர் வந்து எல்லா காரியத்துலேயும் நல்லா இருக்கிறத என்ன பண்ணுறாரு விரும்புகிறா ஆனால் இதை யாரும் அதிகமாக பேசாதனால நான் கொஞ்சம் அதிகமாக பேசுகிறேன் இப்படி தான் உங்களுக்கு மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸு நிறைய பேர் பேசுகிறாங்க யூடியூப் தட்டினீங்கன்னா மா வருகையை பற்றி பேசுகிறதுக்கும் திங்கக்கிழமை காலையில் வரப்போகிறாருன்னு டீட்டெயிலாக சொல்கிற வரைக்கும் ஆட்கள் இருக்காங்க இவன் அதை நம்பி உட்காந்துருக்கான் வந்துடுவாரா பாஸ்டர் ஏன்னா செவ்வாய்க்கிழமை காலையில் கடங்காரம் வருவான் அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டாருன்னா நான் ஓடி இருவேன அவர் கூட அப்படின்னு இவன் பார்த்துட்ருக்கான் வரமாட்டுக்காரு எப்பயாவது போயிடலாமா தான் அவனு நினைக்கான் அவர் பார்க்குறாரு இல்லைப்பா நீ இந்த பூமியில் நல்லா வாழ்ந்து என் நாமத்தை மகிமைப்படுத்து நான் வருவேன் அப்படிங்கார் ஆமேன் ஆமாம் நீ வாங் கடனை வாங்கிட்டு ஓடி வந்தேன் அவன் என்னெல்லாம் திட்டுவான் எல்லா கடனையும் அடைச்சி நீயே கடன் கொடுக்குற ஆளாக ஆகி அப்போ அவர் மனவாளன் வருவார் அம்மேன் ஆமாம் எப்போ வருவார் எப்போ வருவாருங்கிறாங்க மனவாட்டி மாதிரி இருந்தீங்கன்னா வருவார் மாவாட்டி மாதிரி இருந்தீங்கன்னா வரமாட்டார் மனவாட்டி பூரா மாவாட்டி மாதிரி இருக்கு அப்படி இருக்கக்கூடாது நல்லா இருக்கணும் சபை நிறைவா இருக்கணும் தேவ ஜனங்கள் நல்லா இருக்கணும் என் ஜனங்கள் நான் அளிக்கும் நன்மையினால் திருப்தி ஆவார்கள் ஆமேன் அப்படியே இருக்கணும் பா இவர் வந்த பிறகு இந்த ஊர்லேயே ஒரு பெரிய மாற்றம்னு உங்களை குறித்து சொல்லணும் இவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் பாருங்க எத்தனை பேருக்கு நல்லதாயிருக்குன்னு சொல்லணும் அவ்வளவு ஆசீர்வாத பாத்திரமாய் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் மாறுவது தேவனுடைய திட்டமாக இருக்கிறது ஏமேன் அப்போ பாருங்க விமர்சனங்கள்னால நிறைய பேர் இதை பேசுறது இல்லை சொல்கிறது இல்லை நம்ம பரவாயில்ல தொடர்ந்து என்ன பண்ணுவோம் பேசுவோம் போன வருஷம் ஃபுல்லாக பேசுனேன் செவ்வாய் மாலையில் இன்னும் தொடர்ந்து என்ன பண்ண போகிறோம் பேச போகிறோம் நான் ஆரம்ப நாட்களில் நான் கேட்ட நிறைய போதனைகள் எனக்கு ஆவிக்குரியதுன்னு சொல்கிற தியாகம் அர்ப்பணிப்பெல்லாம் சொல்லி கொடுத்ததை தவிர 
செழிக்கிறத பற்றி என்ன பண்ணலை சொல்லித்தரல ஆனால் நான் தேவனுடைய வார்த்தையை தேடி வாசித்த போது இன்னும் சில நல்ல தேவ மனிதர்களுடைய வார்த்தைகளை கேட்டபோது இந்த காரியம் கடவுளுடைய சித்தம் என்பதை கண்டுகொண்டேன் பாருங்கள் உங்களுக்கும் அது ஒரு வெளிப்பாடாக மாறிடும் கடவுள் எனக்கு எதை தான் வச்சுருக்காரு செழிப்பை தான் வச்சுருக்கிறார் ஆ இது புரியலன்னா அப்புறம் சளிப்பு தான் செழிப்பு புரியலன்னா சளிப்பு தான் பார்த்துக்கோங்க இரவுமையா இருபத்தி ஒன்பது பதினொன்று நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த வசனம் அங்கு கடவுளுடைய திட்டத்தை வேத வசனம் அறிவிக்கிறது நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கிற முடிவை நான் உங்களுக்கு கொடுக்கும்படி உங்கள் பேரில் நினைத்திருக்கிற நினைவுகளை அறிவேன் அவைகள் அவைகள் தீமைக்கு எதுவானவைகள் அல்ல அவைகள் சமாதானத்துக்கு எதுவான நினைவுகளை இப்படி போட்டிருக்கு இல்லையா இங்கிலீஷ் வாசிங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப நல்லா போட்டிருக்கு பாருங்க இதில் எப்படி வருது பாருங்க இந்த பிளான்ஸ் டு ப்ராஸ்பர் யூ ஆ ஆ ம் நாட் டு ஹார்ம் யூ பிளான் டு கிவ் யூ ஹோப் அண்ட் அண்ட் அ ஃபியூச்சர் ஆ மைண்ட் இங்கே எப்படி வருது பாருங்க நான் வந்து உனக்காக திட்டம் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அந்த திட்டம் வளமான எதிர்காலத்தையும் நம்பிக்கையான ஒரு வாழ்க்கையும் உனக்கு தருவது தான் அப்படிங்கிற ஆ மைண்ட் இது நீங்கள் இந்த கத்தோலிக்க பைபிள் இருக்கு தெரியுமா இன்னைக்கு நீங்கள் யாராவது போயிட்டு இந்த வசனத்தை மட்டும் அதில் வாசித்து பாருங்கள் வச்சுருக்கீங்களா வீட்டில் இருக்கா இந்த டுவெண்ட்டி நைன் லெவன் மட்டும் வாசித்து பாருங்கள் இந்த திரு விவிலியத்தில் இது அவ்வளோ வர அழகாக வரும் இந்த வார்த்தை எப்படி வரும் தெரியுமா நான் உனக்காக வகுத்திருக்கும் திட்டங்கள் எனக்கு தெரியும் அன்றோ அவைகள் உன் வளமான எதிர்காலத்துக்குரிய திட்டங்களை அன்றி தீமையானவைகள் அல்ல என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆமை எல்லாம் சொல்லுங்க வளமான எதிர்கால திட்டங்கள் ஆமை அப்ப கடவுளுடைய திட்டம் செழிப்பின் திட்டம் ஆமேன் இது வெறும் ஐந்தாண்டு திட்டம் இல்லை உங்க வாழ்நாள் திட்டம் ஆமேன் எல்லாம் சொல்லுங்க எனது வளமாய் தேவனுடைய திட்டமா இருக்கு ஆமேன் உனக்கு ஒரு நல்ல எதிர்காலத்தை தருவதும் உனக்கு வளமானதை தருவதும் தான் என்னுடைய திட்டம் அது மட்டும் இல்லை உனக்காக நான் எதை திட்டம் பண்ணவில்லை என்பதையும் சொல்லுகிறார் அவைகள் தீமைக்கு எதுவானவைகள் அல்ல தீமையே நான் திட்டம் இல்லைங்கிறார் இது கிடையாது இதுதான் மகனேங்கிறார் இதுக்கு மேலே என்ன சொல்லணும் அவர் அப்போ இது வந்தா இது வந்தா எதிர்த்து நெல் உன் வீட்டுக்குள்ள பூச்சோ பூரானோ எளியோ வந்தால் என்ன பண்ணுவேன் பரவாயில்ல அதுகளும் இருந்துட்டு போட்டோம் அப்படிம்பீங்களா ஒரு பாம்பு உள்ள போயிட்டு பரவாயில்ல நான் காலில் அடிச்சு கொண்டு தூங்குவீங்க ஆ பாட்டு நான் தூங்க பாவம் அதுக்கு ஏதோ தூக்க கலைப்பு தூங்குங்க நான் அந்த ஓரமாக தூங்கிக்கிறேன் அப்படி தூங்குவீங்களா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க முதல் வேலையாக என்ன ஏன்னு பார்த்து அடித்து வெளியே தூக்கி போடுவீங்க இந்த பூமியில் இருக்கிறதுனால சிலது கொஞ்சம் நுழைய பார்க்கும் கொஞ்சம் நம்ம எங்கேயா திறந்து கிறந்து போட்டிருப்போம் அப்படியே ஒரு நுழைய பார்க்கும் ஏதாவது வியாதி தரித்திரம் நுழைய பார்க்கும் நுழையும் போதே ஒன்றே சரி பரவாயில்ல வந்துட்டு போட்டோம் ஆண்டு ஒரு இந்த வருஷம் இப்படி தான் வச்சுருக்காரு போல அப்படின்னு விட்டுறக்கூடாது இது கடவுள் எனக்காக வச்சது கிடையாது நீ தப்பான இடத்துல வந்திருக்கிற ஏல கிளம்ப கிளம்ப அப்படின்னா அதை கிளப்பணும் ஏமன் எல்லாம் சொல்லுங்க எதிர்த்து நில்லுங்கள் அப்பொழுது ஓடி போவான் ஆமேன் நம்ம எடுத்து அடிக்கிறீங்க அது மாதிரி வார்த்தை எடுத்துக்கணும் வார்த்தை வந்து ஒரு உங்களை ஒரு விதத்தில் ஆறுதல் படுத்துது இன்னொரு விதத்தில் அது உங்களுக்கு ஆயுதமாக இருக்குது எல்லாம் சொல்லுங்க எனக்கு ஆறுதலாக மட்டும் இல்லை எனக்கு ஆயுதமாகவும் இருக்கு புரியுதா உங்களுக்கு இட்ஸ் அ வெப்பன் காட்ஸ் வேர்ட் இட்ஸ் அ வெப்பன் அது ஒரு வல்லமையான ஆயுதமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நிறைய பேருக்கு பாருங்க வெறும் ஆறுதலுக்கு மட்டும் நினைச்சுக்கிறாங்க அப்படியே ஆறுதல் ஆறுதல் இல்லை இல்லை ஒருத்தங்க ஒருத்தங்களை குத்திக்கிட்டே இருக்கா நீங்கள் மருந்து போட்டுக்கிட்டே இருக்காதீங்க இதுவே ஆயுதமாக இருக்குது தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரித்து கொள்ளுங்கள் த ஸ்வாட் ஆஃப் காட் அப்படின்னு இருக்குது ஸ்வாட் அது ஒரு வால் பட்டயம் எல்லாம் சொல்லுங்க பட்டயம் கத்துடைய வார்த்தை என்ன தான் பட்டயம் பட்டயம் எதுக்கு நிறைய பேர் என்ன நினச்சிட்டாங்க வர்ற விசுவாசியெல்லாம் வெட்டுறதுக்குன்னு நினச்சிட்டாங்க குத்துறதுக்கு அப்படின்னு நினச்சிட்டேன் எல்லாரையும் குத்தி போட்டு அப்படிலாம் இல்லை இது நோயையும் பேயையும் தரித்திரத்தையும் வெட்டுவதற்கு கொடுக்குற பட்டயம் ஆமேன் யூ மஸ்ட் யூஸ் அதை எடுத்து நீங்கள் பயன்படுத்தணும் தேவனுடைய வார்த்தை எடுத்து கத்தருடைய வார்த்தை சொல்லுது எனக்கு வியாதியே இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை கடவுள் வச்சிருக்கிறார் என்று நீ தப்பான இடத்துல வந்திருக்கிற ஏசுவின் நாமத்தில் உன்னை எதிர்க்கிறேன் 
அப்படின்னு வார்த்தையை வச்சு என்ன பண்ணுவோம் அதை வீழ்த்த வேண்டும் வெட்ட வேண்டும் ஏமன் ஆமா வெறும் நம்ம ஆறுதலுக்கான தைலமா மட்டுமல்ல அது ஆயுதமாகவும் இருக்கிறது ஆமேன் எல்லாம் சொல்லுங்க ஆயுதம் ஆமே இட்ஸ் அ வெப்பன் இட்ஸ் அ வெப்பன் காட்ஸ் வேர்ட் இஸ் அ வெப்பன் உங்களுக்கு எதிராய் வருகிற ஒவ்வொரு சூழமையிலும் இந்த வார்த்தை என்கிற பட்டயத்தை என்ன பண்ணணும் எடுத்து உபயோகிக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது தரித்திரத்தை வெட்டணும் எதிர்மறையான சிந்தனைகளை வெட்டும்படியாக அது கொடுக்க பட்டிருக்குது பாருங்க அப்போ தேவனுடைய திட்டம் இது தான் இந்த திட்டத்துக்கு மாறாக ஏதாவது வந்தால் அதை என்ன பண்ணணும் எதிர்க்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பாருங்க ஓகே மனது மறுரூபத்தை என்ன பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் ஒரு விசுவாசி செழிக்கும் போது இந்த சபைக்கு ஒரு இந்த சபையில் இருக்கிறீங்க இல்லை இன்னொரு சபையில் இருக்கிறீங்க நீங்கள் செழிக்க 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 கொஞ்ச நாள் என்ன ஆகும் இந்த சபை என்ன ஆகும் செழிப்பாக சபை செழிப்பாச்சுன்னா என்ன ஆகும் தேவனுடைய ராஜ்யம் அந்த ஊரில் என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கும் பரம்ப ஆரம்பிக்கும் சமூகமே இல்லை ஏதாவது தப்பு இருக்கா இல்லை ஏதாவது தப்பு இருக்கா அதனால தான் நீதிமொழிகளில் நான் படிக்கிறோம் நீதிமான்கள் நன்றாக இருந்தால் அடிக்கடி இந்த வசனம் யூஸ் பண்ணிருப்ப நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க நீதிமான்கள் நன்றாக இருந்தால் பட்டணம் நீதிமொழிகள் பதினொன்றில் இருக்குது பாருங்களேன் நீதிமொழிகள் பதினொன்று பாருங்கள் நீதிமான் வந்து கஷ்டத்தில் இருந்தா நீதிமான் வந்து கடனில் இருந்தா நீதிமான் வந்து வியாதியில் இருந்தா நீதிமான் விளைவினத்தில் இருந்தால் என்ன பண்ண முடியும் ஆனால் வேதவசனம் சொல்கிறது நீதிமொழிகள் பதினொன்று பத்து பாருங்கள் நீதிமான்கள் நன்றாக இருந்தால் பட்டணம் களி கூறும் துன்மார்க்கர் அழிந்தால் கம்பீரம் உண்டாகும் செம்மையானவர்களுடைய ஆசீர்வாதத்தினால் பட்டணம் நிலை பெற்றோங்கும் துன்மார்க்குடைய வாயினால் அது எடிந்து விழும் அப்போ செம்மையானவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் நீதிமான்கள் நன்றாக இருந்தால் அப்போ பாருங்களேன் ஏன் விசுவாசிக்கு செழிப்பை சொல்லிக் கொடுக்குறீங்க ஏன் விசுவாசி செழிப்பாக இருந்தால் அந்த சபையே செழிப்பாக இருக்கும் அந்த சபை செழிப்பாக இருந்தால் அந்த ஊரே செழிப்பாக இருக்க ஆரம்பிக்கும் ஆமேன் பாருங்க நன்றாக இருந்தால் பட்டணம் களி கூறும் அண்டபுரே திருநெல்வேலி பட்டணத்தை அண்டபுரே தூத்துக்குடி பட்டணத்தைனா இப்படி பட்டணத்தை என்று இப்படி இப்போ மாற்றுறது நீங்கள் நல்லா இருந்தா ஆமேன் நல்லா தான் சொல்கிறோம் நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் நாடு முன்னேற ஆமேன் எல்லாம் சொல்லுங்க நான் நல்லா இருந்தா நாடு முன்னேறும் ஏ யார் சொன்னான்னு இது பாருங்களேன் நான் இந்த பாட்டு முன்னாடியே இந்த வசனம் வந்துருச்சு வசனம் எப்போ ஒரு இதை படித்தாலும் கூட எழுதுனார நம்ம தெரில பைபிள் தான் நம்ம நம்மளை தவிர மற்றவங்க நிறைய பேர் படிக்கிறாங்க பைபிள் தெரியுமா உங்களுக்கு இது பைபிளில் இருக்குது நீ நீதிமா நன்றாக இருந்தால் அந்த சாரம் எங்கேருந்து வருது நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் நாடு முன்னேற அதானே இது இது ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்குதுங்களா ஒன்றுமே இல்லையே நீதிமான் நன்றாக இருந்தால் பட்டணம் அப்போ நீங்கள் நல்லா இருந்தீங்கன்னா இந்த ஊர் நல்லா ஆகிடும் இந்த ஊர் சந்தோஷமாகிடும் ஊர் செழிப்பாக மாற ஆரம்பித்தது ஆமேன் ஹலை லூவியா எல்லாம் சொல்லுங்கள் நான் நன்றாக இருப்பதன் மூலம் என் வீடு நல்லாகும் என் வீடு நல்லாகிறது மூலம் என் சபை நன்றாய் மாறும் என் சபை நன்றாகிறது மூலம் என் சமூகம் நன்றாக மாறும் தேவனுடைய ராஜ்யம் பரவும் ஆமேன் அப்போ அதுக்கு தான் பாருங்கள் இது இந்த வெல்பீங்னால என்ன நல்லா இருந்தால் தானே சார் ஏதாவது செய்ய முடியும் நல்லா இருந்தால் தான் ஏதாவது செய்ய முடியும் இல்லை நாங்கள் செய்கிறதுக்கு ஒன்றுமே அன்னைக்கு திடீர்னு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போயிருந்தேன் கடைசியில் பார்த்தா அங்கே நின்றுக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன் நின்றுட்டு இருக்கீங்க இல்லை அந்த குறிப்பிட்ட பில்லு கெட்டலை அதனால் ஊசி தரமாட்டுக்காங்க அதனால் ஊசி போடாமல் நின்றுட்டு இருக்காங்க அப்படின்ட்டு எப்படி பாரு அது கொடுத்த பிறகு தான் போடுவாங்க ஹாஸ்பத்திரியும் அவங்க அவங்க சிஸ்டம் வச்சுருக்குறாங்க பே பே பண்ணால் தான் கட்டணும் அப்போ தான் என் ஒய்ஃபு வந்து பேங்க் போய்ட்டு தான் வந்திருக்கிறான் நீங்கள் கார்டு யூஸ் பண்ணிங்களா நான் கார்டு எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் அதுக்குள்ளே என் ஒய்ஃப் வந்துடுறா கடைசியில் பார்த்தா ஒய்ஃப் பேக்கில் காசு இருக்குது எடுத்து அப்படியே கேட்டு இந்தா போடுங்க அப்படின்னு ஆச்சு நல்லா பாருங்கள் இருந்தால் தானே செய்ய முடியும் அந்த நேரத்தில் இல்லைன்னா எப்படி செய்வீங்க பண்ணவே முடியாது பாருங்கள் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் உங்கள் ஒவ்வொருத்தர்ட்டையும் நிறைவு இருக்க வேண்டும் செழிப்பு இருக்க வேண்டும் அதை கத்தர் விரும்புகிறார் கத்தர் அதுக்காக உங்களுக்கு உதவி செய்வார் அதற்காக கத்தர் ஞானத்தை கொடுப்பார் அதற்காக சில கதவுகளை உங்களுக்கு திறப்பார் அதற்காக சில மனிதர்களை உங்கள் வாழ்க்கையில் அனுப்புவார் சில நல்ல யோசனைகளை கொடுப்பார் ஆமேன் அதுக்கு ஒரு அபிஷேகத்தை அவர் தருவார் 
ஆமேன் கத்தவை இவ்வளவு வசனங்கள் அப்படி இருக்குதுன்னா அப்போ நான் அதை அதனோட என்ன பண்ணுறேன் என்னை விட்டு கொடுக்குறேன் ஒத்து போகிறதுக்கு என்ன நான் வந்து விட்டு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா மனசு மாறும் முதல்ல எடுத்த உடனே ஏதாவது நான் தான் போன வாரம் சொன்னேன் நீங்கள் முதல்ல செழிப்பை கேட்கும்போது செழிப்பு உங்களுக்குள்ள எப்படி வேலை செய்ய ஆரம்பிப்பீங்கன்னா உங்களை அறியாமலே கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டே இருப்பீங்க போன வாரம் தான் பேசினேன் கேட்டீங்களா நீங்கள் போன வாரம் செய்தி அதாவது கொடுக்கும் பொழுது நம்முடைய இருதயம் எவ்வாறு மாற்றப்படுகிறது அதான் போன செவ்வா பேசுனேன் கேட்கலன்னா யூடியூப்ல இருக்குது கேளுங்க நம்ம வந்து நம்ம எடுத்த உடனே காசு காசுன்னு நமக்கு வந்து ஏதோ பண ஆசை பிடிக்கிற ஆளாகவோ கிரீடோ இல்லை கத்திர தரார் தராங்கும் போது அந்த விசுவாசம் பெருக பெருக அந்த விசுவாசத்தின் அடையாளமாக என்ன பண்ண ஆரம்பிப்போம் அப்போ நம்மளை விட்டு எது போயிடுது பேராசை அந்த கிரீடு வெளியில் போயிடுது சுயநலம் வெளியில் போயிடுது கத்தருடைய நோக்கங்களுக்காக நான் செழிக்க போகிறேன் அமேன் எங்கிட்ட பணம் இருந்தால் அது எனக்கும் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கும் அது பயன்பட போகிறது அமேன் நம்ம ஒன்றும் பாருங்கள் அப்படியே அமுக்கி கும்மிக்கு இப்படியே மூட்டை கட்டி உட்கார்ந்துக்கிறது கிடையாது கடவுள் நம்மளை நதி மாதிரி வாழ அழைச்சிருக்கிறார் அமேன் நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் நீ அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருப்பாய் அமேன் ப்ரைஸ் கார்டு என்ன பாருங்கள் சேனல்லாம் நடத்துகிற பிள்ளைங்க வந்திருக்கிறாங்க பலவிதமான நல்ல எஜுகேஷன் நிறைய பிஸ்னஸ்ஸு ஒவ்வொரு காரியத்திற்கும் நல்ல நல்ல நோக்கங்கள் இருக்குது பாருங்களேன் அப்போ இன்னும் பெருகும் போது அதை நிறைவேற்ற முடியும் பார் ஆமை எஸ் எஸ் கண்டிப்பாக அப்போ இதுக்கு எதிராக பேசுகிறதுலாம் தப்பு பாருங்கள் இதை தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறதுங்கிறத நம்பி விசுவாசிப்போம்னா கத்தருடைய கரம் நமக்காக இறங்கி செயல்படுகிறது நாம் பார்க்க முடியும் ஆமை ப்ரைஸ் கார்டு எழுந்து நிற்போம் எழுந்து நிற்போம் தேங்க்யூ ஜீசஸ் தேங்க்யூ ஜீசஸ் ஹாலி லூயா ரபோ கா ஷேக்கே ரே போ ஷேக்கே ரே கிளே போரா ஷேக்கே ரே போலா ரா ஷேக்கே ரமா நா கத்துரா ஆலே லூயா ரா ஷிக்கே ரே பாலா ரா ஷாண்டே லே போரா கத்துரா பாலா ரா ரே கானா மாரா ஷாந்தோ ரோ போலோ ரோ கே தாரா பாலா ரா க்ளோரி 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 ரே ஷாண்டே ல மாந்தரா ஷாண்டா ல பௌதரே அப்போ பொருளாதார செழிப்பு என்பது தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஒரு ஃபைனான்சியல் பிளஸ்ஸிங்ஸ் ஒவ்வொரு விசுவாசிக்கும் தேவன் கொடுக்க விரும்புகிறார் ஒவ்வொரு விசுவாசியுடைய வாழ்க்கையில் அவர் தர விரும்புகிறார் இந்த இடத்துல இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய களஞ்சியத்தை கத்தர் நிரப்ப விரும்புகிறார் ஆல் உங்கள் பொருளாதாரத்தை அவர் தொட விரும்புகிறார் உங்களுடைய பிஸ்னஸை அவர் தொட விரும்புகிறார் சில பிள்ளைகள்லாம் ஆண்டவர் அவ்வளோ அபரிதமாக ஆசீர்வதிச்சிருக்கிறார் சில நாடுகளில் போய் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ இந்த நேரம் சில பேருக்கு அவ்வளோ ஆர்டர்ஸ் ஆன்லைனில் உட்காந்து இதை பார்த்துக்கிட்டு அந்த வியாபாரத்தை செஞ்சிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஆலை லூயா ஆலை லூயா ரெண்டு மாதங்களிலே ஐந்து மாதங்களிலே பெரிய பெரிய மாற்றங்களை பிள்ளைகள் கண்டிருக்கிறார்கள் ஆலை லூயா நான் சொல்கிறேன் இது வந்து ஏதோ ஒரு போதனை இல்லை நான் இவ்வளோ நேரம் ஏன் வசனத்தை எடுத்து இவ்வளோ காட்டுறேன்னா இது தேவனுடைய சத்தியமாக இருக்கிறது தரித்திரத்தையும் பேசுறத கேட்டுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்காதீங்க இது தேவனுடைய சத்தியமா இருக்குது தேவனுடைய உண்மையா இருக்குது நாமளே நம்ம பிள்ளைங்க நல்லா இருக்கணும் எவ்வளவு ஆசையா இருக்கும் பாருங்க நம்ம பிள்ளைங்க கஷ்டப்பட்டா நமக்கு விருப்பமா நம்ம ஒரு நல்ல வீட்டுல இருந்துகிட்டு நம்ம பிள்ளைங்க குடிசையில் இருக்கிற நம்ம என்னைக்காவது நினைப்போமா பொல்லாதவர்களாகிய நாம் நம்ம பிள்ளைங்க வந்து நல்லா இருக்கணும்னு நினைப்பார்னா நல்ல தெய்வம் நல்ல தகப்பன் நீங்கள் நன்றா இருக்க அவர் நினைப்பாரா வேற என்ன நினைப்பாரு அப்போ அவர் அது அவர் அவர் அதுக்கு அது அவருடைய சித்தம் மட்டுமல்ல அவர் அதற்காக உங்களுக்கு உதவ ஆரம்பிப்பார் ஆலை லூயா அது வரைக்கும் வராத மீனை வர வச்சு கொடுத்தார் அதுவரை வராத வியாபாரத்தை வர வச்சு கொடுத்தார் நீங்கள் சும்மா வரல வரல நடக்க நடக்கல அது பேசக்கூடாது கத்தர் ஏன் கூட இருக்கிறார் இன்றைக்கு எனக்கு வர வேண்டியது வரும்னு சொல்லுங்க நீங்கள் 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 நம்பிக்கையின் மனிதராக மாற வேண்டும் நீங்கள் வார்த்தையின் மனிதராக மாற வேண்டும் நீங்கள் சூழ்நிலை சொல்கிறதே சொல்லிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கை அதே இடத்துல தான் இருக்க ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் அதை பேசாதீங்க டோன்ட் ஸ்பீக் யுவர் சர்க்கம் ஸ்டான்ஸஸ் ஸ்பீக் காட்ஸ் வேர்டு திங்க் காட்ஸ் வேர்டு தேவனுடைய வார்த்தையை சிந்தித்து தேவனுடைய வார்த்தையை பேசும்படியாக உங்களை அர்ப்பணித்து பாருங்கள் ஆலை லூயா ஷாக்கை லாபோ ரனா கத்தாரா பாலாரா ஆலை லூயா ஆலை லூயா ஆலை லூயா ஆலை லூயா ஆலை லூயா இதுவரை இல்லாத ஒரு செழிப்பு உங்கள் வாழ்க்கையில் இன்னைக்கு துவங்குகிறது சில பேருக்கு இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இன்னும் அது பெருக போது உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏனென்றால் தேவன் மீண்டும் மீண்டும் இந்த சத்தியத்தை உங்கள் காதுகளால் கேட்க வச்சுருப்பார்னா அப்போ இந்த ஏரியாவில் நீங்கள் கொடி கட்டி பறக்க போகிறீங்க இந்த பொருளாதார மண்டலத்தில் நீங்கள் வேறு மாதிரி எழும்ப போகிறீங்க கத்தர் உ
நீயோ நாடுகளுக்கு கடன் கொடுப்பாய் நீயோ நாடுகளுக்கு கடன் கொடுப்பாய் நீயோ தேசங்களுக்கு கடன் கொடுப்பாய் நீ கடன் வாங்காதிருப்பாய் நீயோ கடன் வாங்காதிருப்பாய் கல்வாரியை ஆலை லூயா உங்களுக்காக அனுமதித்த தேவன் தன் குமாரனை கல்வாரியில் அனுப்பின தேவன் எத்தனை உயர்ந்த நோக்கத்தோடு அதை அவர் செய்தார் தன் மகன் பலியாகும்படியாய் கொடுத்திருப்பார் என்றால் தத்தர் உங்கள் நல் வாழ்விலே எத்தனை அக்கறை உள்ளவர் என்பதை யோசித்து பாருங்கள் சாபமில்லா ஒரு வாழ்வு பாவமில்லா ஒரு வாழ்வு தரித்திரமில்லா ஒரு வாழ்வு துகும்பமில்லா ஒரு வாழ்வு மரணமில்லா ஒரு வாழ்வு வாழ்வது உங்களை குறித்த கடவுளுடைய திட்டமாக இருக்கிறது பரிசு தாவியானவர் உங்களுக்கு உதவி செய்ய ஆரம்பிப்பார் சொல்லுங்க தேவனுடைய சத்தியத்தை நான் நம்புவதனாலே தேவ ஆவியானவர் எனக்கு உதவ ஆரம்பிப்பார் நீங்க இது தேவனுடைய வார்த்தை என்று ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நான் சொல்றேன் பரிசு தாவியானவர் உங்க மேல வருவார் ஆவியானுடைய பலன் உங்க மேல கிரிய செய்ய ஆரம்பிக்கும் ஒரு ப்ராஸ்பரிட்டி அனோயிங் உங்க மேல ஒர்க் பண்றத நீங்க பாப்பீங்க தரித்திரம் உடையட்டும் எல்லா பற்றாக்குறைகள் நீங்கட்டும் தரித்திர சிந்தனைகள் மறைவதாக ஏழ்மைகள் நீங்குவதாக ஒரு செழிப்பின் அபிஷேகம் இடத்தில் இருக்கிற பிள்ளைகள் மேல் இறங்கி வருவதாக வெகு நாட்களா இருக்கிற பொருளாதார பிரச்சனையில ஒரு அற்புதம் நடப்பதாக ஒரு அற்புதம் நடப்பதாக தப்புனே நீர் அவர்களை நோக்கி பார்க்கிற தேவன் என்பதை அவர்கள் காணட்டும் நீர் அவர்களை தேவைகளை சந்திக்கிற தேவன் என்பதை அவர்கள் காணட்டும் நீர் அவர்களுக்கு உதவுகிற தகப்பன் என்பதை அவர்கள் காணட்டும் என்று நான் ஜபிக்கிறேன் ஏரியாவில் இருக்கிற எந்த பிரச்சனையும் நீங்கட்டும் இந்த மாலை வேலையில தவறான அறிவுகள் மறையட்டும் மனதும் வார்த்தையால் கழுவப்படட்டும் ராண்டா மன மறு ரூபத்தின் மனது உண்டாகட்டும் கர்த்தாவே வார்த்தையை நம்புகிற மக்களாக வார்த்தையை சிந்திக்கிற மக்களாக வார்த்தையை பேசுகிற மக்களாக வார்த்தையை அனுபவமாக்குகிற மக்களாக ஜனங்கள் எழும்பும் அடிக்கா நான் ஜபிக்கிறேன் வெள்ளியும் பொண்ணும் உம்முடையது கர்த்தாவே பிள்ளைகள் செய்கிற வியாபாரங்கள் ஆசிர்வதிக்கப்படட்டும் கையின் பிரயாசங்கள் ஆசிர்வதிக்கப்படட்டும் ஆலை லூயா இன்னும் அதிலே அபிவிருத்திகளை காணட்டும் கர்த்தாவே இன்னும் அதிலே பெருக்கத்தை காணட்டும் கர்த்தாவே ஆலை லூயா ஆயிரங்கள் லட்சங்களாய் மாறட்டும் லட்சங்கள் கோடிகளாய் மாறட்டும் ஆலை லூயா ஆலை லூயா ஆலை லூயா ஆலை லூயா தகப்பனே நீர் அவிதமாய் செய்கிறீர் உமக்கு நன்றி குளோரி 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 கத்தர் நல்லவர் ஆமேன் 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 எஸ் லாட் கத்தருக்கு நாம் கொடுக்க கொடுப்போம் கொடுக்கும்படியாக நாம் கைகளை எடுத்துக்கொள்வோம் தேங்க்யூ லாட் ஜீசஸ் ஹாலை லூயா ஹாலை லூயா ஹாலை லூயா கத்தர் எப்பவும் கத்தர் எப்பவும் எப்பவுமே அவர் வந்து உங்ககிட்ட கேட்குறது உங்ககிட்ட இருக்கிறத பெருக்கணுங்கிறதுக்காக இது மட்டும் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கும் உங்ககிட்ட இருக்கிறத பெருக்கணும்னு சொல்லி தான் அவர் கேட்பார தவிர உங்ககிட்ட இருக்கிறது போகணும்னு சொல்லி அவர் கேட்கவே மாட்டார் ஒரு எம்டி போட்டை கேட்டார் அவன்கிட்ட வேறு ஒன்றுமே கிடையாது மீன் இருந்தாவது கொடுத்துருப்பேன் வெறும் போட் கொஞ்சம் நேரம் கொடுப்பான்னார் அதில் நின்று பிரசங்கம் பண்ணால் திருப்பி கொடுக்கும்போது அதை நிறைச்சி கொடுக்குறார் ஆமே தேவன் உங்களுக்கு தே நம் நமக்கு வந்து இதை கொடுக்கறத பற்றி யாரும் சொல்லித்தரல பாருங்களேன் அது குறித்து பயத்தை தான் சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க அது குறித்த விசுவாசத்தை யாரும் சொல்லித்தரல எஸ் 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 அதை கொடுக்குற அபிஷேகம் என் வாழ்க்கை என் ஊழியத்தில் எத்தனையோ நிறைவுகளை எனக்கு கொண்டு வந்திருக்கு ஒரு நாளும் இந்த எங்கள் ஊழியம் தேவையில் இல்லை குறைவில் இல்லை எங்கள் வாழ்க்கை அப்படி இல்லை ஏனென்றால் இந்த ஊழியத்திலிருந்து அவ்வளோ விதைத்து கொண்டிருக்கிறோம் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறோம் அது பெருகி கொண்டே இருக்கிறது ஆலை லூயா ஆலை விதைக்கிறவனுக்கு விதையை கொடுக்கிறார் 
புசிக்கிறதுக்கு ஆகாரத்தை கொடுத்து உங்கள் நீதியின் விளைச்சல்களை எல்லாம் வர்த்திக்க பண்ணுகிற தேவனாக அவர் இருக்கிறார் ஆமாம் கத்தர் பெரிய பொருளாதார பெருக்கத்தை அவர் உங்களுக்கு கொடுப்பார் கைகளை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அறிக்கை செய்து நாம் கொடுக்க போகிறோம் ஹால் இல்லூ ஆன்லைனில் பார்க்குற பிள்ளைங்க ஆன்லைனில் ஆர் கூகுள் பே ஆர் அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் விதைக்கலாம் தேங்க்யூ லார்ட் இந்த வீக் இன்னொரு பெருக்கத்தின் வாரங்களாக உங்களுக்கு இருக்கட்டும் ஆமாம்